Good morning. Bonjour à tous. Um, vous êtes bien au, au webinaire Opportunities for the Medical Sector in Thailand. Uh, welcome to the webinar Opportunities for the Medical Sector in Thailand. Uh, we will be waiting for a few seconds uh, to have uh, all the attendees uh, registering for the webinar join the conference room and then we will start. Okay, so um, good morning again, and, or good afternoon, depending on where uh, you are watching us today. Uh, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Welcome to the webinar, Opportunities for the Medical Sector in Thailand. This is a live webinar organized by a talent board of investment Paris office. My name is Sutitra Abai, I'm investment promotion officer at Thailand board of investment Paris office. Um, I would like just to brief you uh, on some uh, points before we start. Um, a note to the attendee, uh, you will have your microphones and camera disabled during the full length of the session. Let me also inform you that our last three speakers from Business France, Banco Thai Chamber of Commerce and Skin Control will deliver their messages in French but their PowerPoint presentation will remain in English uh, to let the non francophone attendees to understand the essential points of their messages. We are also aiming for a Q&A session if time is left. And I invite, uh, if, you have Q &A, uh, if you have uh, questions, I invite you to write uh, your question using the Q&A box located in, uh, on, the, on your screen. And uh, please also um, write to which speaker uh, you are aiming your question. Please also note that the chat section will be disabled. Before we go on uh, with all the presentations, I will leave the floor to Mrs. Tietjana Rinrat, Director of Talent Board of Inve uh, Investment Paris Office. Uh, she will greet you. Mr. Tietjana, please, uh, the floor is yours. Thank you for your kind introduction, Kun Sutitra. Good afternoon, this is His Excellency, Mr. Terry Matu, Ambassador of France to Thailand. Good morning, His Excellency, Mr. Salam Teren Suwan, Ambassador of Thailand to France, distinguished, distinguished guest speaker, distinguished guests, and ladies and gentlemen. I am Chet Chan Arunrat, representing Thailand Board Investment Paris Office. Thank you everyone for joining our workshop event today on opportunity for the medical sector in Thailand. Healthcare, biopharma, medical services, and public health policy has risen to the fore as the consequence of the global pandemic that we are experiencing now since more than one year. If anything, one of extraordinary consequence of the unprecedented pandemic in our lifetime is the speed at which pharmaceutical company were able to identify vaccine and institution were able to access the safety and security as well as the effectiveness of vaccine, which ultimately pharmaceutical products coming from intense scientific. At the same time, however, the uncertainty and the potential disruption in supply chain and export experience during the pandemic have underlined the need to be near to the market, especially strategic production, such as those life-saving pharmaceutical and equipment needed for prevention and therapy. This is why we are looking with interest in our session today. We are honored to have Deputy Secretary General of Thailand Bar Investment to give presentation on Thailand support measure in medical sector. And the knowledgeable guest speaker who is the chair of the subcommittee in medical platform of program management unit for the competitiveness, PMUC, to give us 
of innovation of R&D support for the healthcare sector in Thailand. We have the guest speaker from medical and health device manufacturing, manufacturer industrial industry cup, the Federation of Thai Industry, Medic, to tell us of strengthening collaboration and partnership in Thailand through network with Medic. Respectable guests from Business Wrong to tell us new insight into the Thai healthcare market and your business partner on Thai Gao, the Franco Thai Chamber of Commerce, brief, briefing us of developing your business in Thailand. Last but very important, the respectable guest speaker from the Spin Control Asia to share their experience of the, doing business in Thailand. I am delighted by present with us today of many key players in the sector, both public and private, from France and Thailand, as held in one key dimension of French news development partnership with ASEAN and its member states, such as Thailand. I look very much forward in our discussion about potential projects. Thank you. Thank you, Kunche Chan, for your introductory remarks. I'm honored to introduce our next speaker to you. I welcome His Excellency Mr. Thierry Matou, Ambassador of France to Thailand, who will deliver his opening remarks. I now open the floor to His Excellency. Well, thank you very much. Uh, first of all, I would like to uh, congratulate the Board of Investment of Thailand for organizing this event, which is very opportune. We are obviously in a very specific context because of the pandemics. And uh, well, the relation uh, between France and Thailand is excellent. We have a long history clearly, and our companies are very active, especially in the health sector, but clearly because of the context, because of the situation, uh, healthcare is clearly on the top of the agenda of both our countries. And it's also very important in what I would call the roadmap we are, uh, I mean, writing at the moment on both sides. So once again, thank you very much to the, to the Board of Investment for giving us the opportunity to interact on this uh, important sector. So if you allow me, uh, I will turn to French very briefly to say a few words to my uh, uh, fellow citizens. Eh bien, bonjour à tous, c'est uh, un grand plaisir de, de me retrouver uh, avec vous à cette occasion. Comme je le disais, nous avons avec la Thaïlande une relation ancienne, uh, extrêmement eh bien, structurée, dans laquelle, euh, dans laquelle les, les, les entreprises jouent un rôle clé. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises françaises créent en Thaïlande plus de 30 000 emplois, alors dans tous les secteurs confondus, les secteurs et dire, industriels, et dans le sens inverse, les entreprises dire, thaïlandaises investissement, euh, et, et dire, investissent également et de plus en plus en France, ce qui bien sûr dire, traduit un, un flux d'échanges extrêmement dire, nourri qui se et qui se, qui se développe. Euh, les relations et dire, commerciales entre les deux pays euh, font de nous le deuxième et dire, partenaire euh, et dire, économique, euh, et dire, la Thaïlande est le deuxième et, et dire, partenaire et, et dire, économique de la France en Asie et dire, du Sud-Est. Alors certes, en 2020, euh, la part de marché et dire, globale euh, de la France euh, dans ce pays s'est légèrement et dire, rétractée, euh, mais la France reste aujourd'hui le deuxième fournisseur dire, européen euh, et dire, de la Thaïlande. Il dirait que quand on apprécie euh, dire, les chiffres et l'importance euh, relative de notre, de notre présence, il faut aussi intégrer euh, et dire, les services qui ne sont pas nécessairement et dire, visibles dans ces, dans, ces, dans ces échanges, mais encore une fois, euh, compte dans et bien, notre relation en termes d'exportation française. On est aujourd'hui à, à 652 et bien, millions d'euros et bien, en 2019 et 411 millions d'euros en termes d'importation française. Alors, et dans cette optique et dans ce cadre, je veux dire un mot sur ce qu'est en quelque sorte la feuille de route, le, le plan d'action et de l'ambassade qui s'articule autour de trois priorités dont je dirais chacune est euh, un point d'appui dans le secteur de la santé. Euh, la première priorité, c'est dans le cadre, vous savez, vous en avez sûrement entendu parler en France, de ce que nous appelons notre stratégie indo-pacifique. 
euh, et qui nous amène à voir ici plus qu'ailleurs une vision régionale. Et, et j'insiste sur ce point parce que je pense que vous l'évoquerez dans votre, euh, dans votre euh, dire, webinaire, mais euh, le marché euh, dire, thaïlandais est à la fois un marché qui a une réelle euh, dire, profondeur en termes de euh, dire, population, euh, et nous parlons de la, de, de la taille de la France, mais c'est également un marché à partir duquel les entreprises ont la possibilité de et bien, rayonner dans toute, la, dans toute la région et dans la pratique d'ailleurs, les entreprises du secteur euh, soit produisent, soit et, et bien, distribuent à partir de la Thaïlande dans euh, et bien, toute l'Asie euh, du Sud-Est. Donc, avoir, quand on parle de la Thaïlande, une approche régionale euh, et des marchés de la santé euh, est une approche qui me semble dire importante. Euh, le deuxième euh, dire, élément important dans euh, et dire, la mobilisation, dans les priorités et de et de l'ambassade sont ce qu'on appelle le traitement des sujets dire, globaux. Alors, quand on parle des sujets globaux, on parle beaucoup actuellement, à juste titre, dire, du climat et dire, de la biodiversité, mais il y a également, bien évidemment, dans ces sujets globaux, et dire, et dire, la santé. Et donc, simplement pour vous dire que la santé, en termes de coopération avec la Thaïlande, est aujourd'hui une priorité absolue. Euh, et bien, j'y reviendrai. Et enfin, le, le troisième axe, qui est en quelque sorte le, le, qui est le fil rouge, de notre plan d'action, c'est la priorité que nous donnons euh, et dire à l'innovation et dire aux technologies. Dans les années qui viennent, nous en avons et dire, discuté hier avec nos partenaires et dire, thaïlandais dans le cadre d'un dialogue bilatéral. Nous envisageons de mettre en place euh, et dire d'organiser une année de l'innovation, dire tout simplement parce que l'offre française répond dans ce domaine euh, dire, en grande partie à la demande de la Thaïlande et dans le dans le secteur dont nous parlons dire aujourd'hui, bien sûr, euh, et dire l'innovation est un élément important. Alors. Si on en vient maintenant plus spécifiquement au secteur de la, de la santé. Le secteur de la santé, je l'ai dit, est clairement une de nos priorités en Thaïlande. La France était le troisième exportateur de produits pharmaceutiques hors vaccins en 2020, après l'Allemagne et les États-Unis, donc ce qui montre dire clairement que nous sommes extrêmement actifs sur ce, sur ce marché, avec une valeur globale et des exportations de 4,2 milliards de baht, soit environ 120 millions d'euros en 2020, ce qui représente à peu près 7 du marché thaïlandais. En termes de part d'investissement dans les sociétés pharmaceutiques situées en Thaïlande, sur le, sur le, sur le marché, la France est aujourd'hui en sixième eh bien, position avec environ 2,3 de part d'investissement. Alors, nous sommes eh bien, confrontés comme vous l'imaginez, à une, à une dure concurrence. Ici, les pays comme le, comme le Japon, la Suisse, l'Inde, eh les Pays-Bas, pour ne citer qu'eux, sont extrêmement euh, actifs. D'autre part, euh, la part de marché dans les équipements médicaux, tous les dispositifs médicaux, est également un secteur dire, important dans notre relation eh bien, bilatérale. Aujourd'hui, la France est, alors je dirais, n'est que le 13e fournisseur d'équipements eh médicaux à la, à la Thaïlande, mais c'est pas à vocation, bien sûr, eh bien, à progresser. La Thaïlande, je crois que vous allez le voir tout au long de cet échange, offre vraiment un très grand nombre eh d'opportunités pour nos entreprises dans ce, dans ce secteur. Le pays a véritablement acquis un niveau euh, et dire mondial euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine et dire médical. Il se situe aujourd'hui au sixième rang et dire mondial pour euh, et dire la qualité de euh, et dire ses services de soins. Et je crois que pour qui ne connaît pas et bien, la Thaïlande, la première surprise, si tant est que ça soit et dire, un étonnement, c'est de et dire, visiter des hôpitaux en Thaïlande, notamment dans le secteur privé, pour voir à quel point on a affaire à un très haut niveau à la fois de services, et bien, d'équipement et de traitement. Et, et j'ose le dire, souvent des niveaux non seulement équivalents, mais supérieurs à ce que l'on peut trouver et dire en France. Donc, encore une fois, euh, des produits, des technologies et des services qui sont extrêmement attendus, qui sont déjà très présents dans ce pays, mais en, et bien, en quelque sorte euh, avec lesquels on peut et bien, traiter d'égal à égal et c'est extrêmement euh, et bien, important. Alors, dans, ce, dans ce contexte, je voudrais, je voudrais, je voudrais vous livrer peut-être une, une double réflexion à la fois sur euh, et bien, une dynamique que nous efforçons d'impulser à l'ambassade et également sur un secteur sur lequel je souhaiterais que nous ayons une action marquante dans les années qui viennent. Je suis en Thaïlande depuis quelques mois et ce qui m'a frappé en arrivant ici, 
a été de dire, constater que nous n'avions pas encore suffisamment de et dire, partenariats et dire, interhospitaliers euh, dire, dans ce pays, comme nous pouvons en avoir, souvent euh, en très grand nombre, dans des pays comme la Chine ou le Vietnam. Alors, il y a, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, L'obstacle linguistique et peut euh, être euh, une, des, une, des, une des raisons qui explique en particulier le fait que les médecins et les thaïlandais, notamment en milieu euh, dire, hospitalier, soient largement formés euh, souvent et dire, aux États-Unis et bien sûr assez rarement en France. Donc, bien qu'ils connaissent souvent les spécialités dire, françaises, en fait, il n'y a pas cette interpénétration des milieux dire, hospitaliers et médicaux que l'on retrouve dans d'autres pays, et c'est de mon point de vue une insuffisance. Donc nous, nous, nous allons nous efforcer avec l'ambassade de et dire, développer ces partenariats, parce qu'encore une fois, ils ont et dire, vocation à être et dire, des courroies d'entraînement, et dire, de la dynamique et des entreprises ici, dire en quelque sorte, si vous voulez, quand on est un grand professeur, on est un, dire un médecin, quand on est un, dire un directeur d'hôpital en Thaïlande, qu'on dire, qu connaît l'offre française, qu'on travaille avec des hôpitaux français, qu'on a des échanges dire, interuniversitaires, eh bien, en fait, on sait de quoi on parle et ensuite, il est beaucoup plus aisé pour les entreprises de dire, proposer leurs services et leurs, et leurs produits. La deuxième approche que nous souhaitons avoir eh bien, à l'ambassade pour apporter, si vous voulez, dire un, dire un appui eh bien, au développement des échanges entre la France et la Thaïlande dans le secteur de la santé est eh bien, le focus apporté sur eh bien, le troisième âge. Je m'explique. La Thaïlande est avec Singapour, en Asie du Sud-Est, le pays dont la courbe et dire, démographique montre la plus grande part et dire, de, et dire, de personnes âgées. Or, il n'existe pas, dire en Thaïlande, comme dans beaucoup de pays d'Asie, de, de structures d'accueil, en tout cas dire très peu, pour répondre aux besoins et dire médicaux et dire spécifiques de cette catégorie et de la population. Euh, comme vous le savez, la France est dans ce domaine et dire leader. Alors, le, pas si on peut parler d'un modèle français et dire de l'EHPAD, mais en tout cas, il s'exporte dire très bien. Nous le faisons en Chine, nous le faisons à Singapour. Et donc, au fond, l'idée, c'est d'importer le modèle euh, et dire, de traitement des personnes âgées en milieu hospitalier ou assimilé dire, en Thaïlande. Au passage, je, je tiens à vous faire remarquer qu'on euh, s'adresserait et de cette manière non seulement à la population et dire, locale, mais aussi euh, et dire, aux étrangers qui sont extrêmement bien nombreux. Euh, et bien la Thaïlande euh, est très connue dans la région pour être une, une, une destination euh, pour les retraités. Alors, il y a euh, et dire, beaucoup de Français, environ 30% de la, de, la, de la population française installée en Thaïlande euh, sont des retraités, euh, ceux qui se dire, retrouvent dans les autres populations et dire, occidentales. Donc, il y a là, si vous voulez, un, un, dire, un marché captif euh, à la fois d'expatriés et de locaux euh, auxquels on a la possibilité, en quelque sorte, d'apporter des services, euh, des produits euh, qu'on ne trouve pas, et eh bien nécessairement, en tout cas, euh, sous cette forme, dire en Thaïlande. Donc, l'idée que nous avons actuellement avec, euh, avec, avec Business France, et euh, euh, Estelle David vous en dira peut-être un mot plus en, et plus en détail, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait susciter la création euh, et d'un projet pilote pour en quelque sorte importer euh, et la marque française. Et c'est sur ce plan-là que je voudrais insister, parce que ce qui me frappe, au fond, pour m'être euh, beaucoup intéressé à ce secteur euh, dire, depuis mon arrivée, c'est que l'image de la France est assez peu associée encore, insuffisamment associée dans ce pays au secteur de la, et de la santé. C'est-à-dire que quand on visite et dire, les hôpitaux, et dire, bien évidemment, parce qu'on y retrouve un certain nombre d'équipements et dire allemands, pour ne pas bien les citer, on vous dira « Ah, l'Allemagne a une grande expérience dans le domaine de la santé ». Bon, nous sommes et dire, bien placés pour savoir que la France a une grande expertise, une grande, expert, une, une grande expérience dans ce domaine. Donc, il y a vraiment un effort euh, à faire dans ce, dans ce secteur de la communication. Et donc, c'est ce à quoi l'ambassade euh, va s'atteler pour vous redire encore une fois que la santé est un secteur prioritaire. Nous négocions… Euh, Dire mon collègue, et dire ambassadeur et dire de Thaïlande en France, est là aujourd'hui. Nous avons eu à dire un, dire un échange hier un, et dire un dialogue entre nos deux administrations pour évoquer ce que nous appelons la feuille de route, donc qui est un et dire document que nous avons et dire vocation à, et dire à négocier d'ici la fin de l'année pour rehausser le niveau et dire du partenariat entre la France et la Thaïlande. Et bien, le secteur de la santé, 
occupe dans ce domaine une part importante et il a été largement et dirais évoqué hier. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais encore une fois, uh, I would like to, uh, uh, I mean, recognize the, the key role of the board of, of, uh, of investment in taking this initiative. And as I said, I mean, uh, clearly uh, healthcare is on the top of our, uh, I mean, agenda, and you can count on the French embassy Uh, all the department, including, of course, uh, I mean, business funds, with, uh, I mean, which is very active uh, uh, in this sector, to, to support the French uh, companies uh, to be more active on this market, and of course, to, to deal and to work with all the stakeholders. And once again, thank you very much for all of you to be involved in, uh, in this session. Thank you. Je vous remercie. Thank you, Excellency, for your opening remarks. I'm delighted to introduce um, our next speaker. Our next speaker is Excellency Mr. Sawan Chawen Suwan, who is the ambassador of Thailand to France. Excellency, I'm honored to leave the floor to you. Thank you very much. Uh, well, Swatika, uh, bonjour. Uh, good day to everybody. Uh, Excellency, uh, my dear colleague, Ambassador Matu, Ambassador France Thailand, Deputy Secretary General of BBI, ladies and gentlemen. Uh, first of all, I too like to thank the BI for organizing this webinar. Uh, I'd like all to thank all of you for taking part in this webinar and for your interest in the opportunities of the medical sector in Thailand, uh, which is indeed a, a promising sector of great potential. Ambassador Matu mentioned that health is, uh, is clearly in, on the agenda of, of uh, our bilateral cooperation and And uh, uh, on my part too, we'll do our best to, to cooperate and to, to, uh, uh, to push for the sector to be uh, a key sector in our cooperation in the future. Uh, well, let me begin now by, 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 uh, by saying that, uh, well, all of you know that Thailand, like France, is a renowned uh, tourist destination, but, but not only can you come to Thailand for its beautiful beaches and exotic food, but you can also get world-class medical care in one of Thailand's many state-of-the-art medical facilities uh, for procedures ranging from open heart surgery, restorative dental work, to cosmetic makeovers at a cost affordable than many medically advanced countries. In fact, uh, like uh, many of our, uh, like Ambassador Matthews mentioned, uh, COVID-19 has uh, put into light the development of the medical sector and remains uh, more important than ever. On, on Thailand's part, we are driven by this aging and growing population, as well as expansion of the health care coverage in developing countries and advances in health technology and treatment. So because of this, Thailand has emerged as one of the leading medical hubs in the world. There are, well, there are around uh, over 1,900 public and 300 private hospitals with, with highly uh, educated and trained medical professionals and many of these hospitals are accredited to US standards. As such, Thailand has become one of the world's top destination of medical tourism, and is able to offer top quality and wide ranging service and treatment at reasonable prices. For example, an MRI scan in the US may cost over 2,000 US dollars, while in Thailand, the cost starts at, over, at, at, starts at around 200, 250 US dollars. Dental cleaning in Thailand costs around 32 US dollars, a bypass surgery or hip replacement will cost only a third of that in the US. Uh, prior to COVID pandemic, as many as 3.5 million foreign uh, patients from all, from all corners of the world travel to Thailand each year for medical treatment and high quality medical and health and healthcare services, as well as to take advantage of Thailand's highly developed tourism. Uh, international spending on medical tourism products and services contributed over 10 billion US dollars to the country. Such high uh, demand of, such high level demand has also provided the stimulus for continued advances in technological development, innovation, and clinical research studies in Thailand. In light of these advantages and supported by Thailand's excellent medical landscape, the government has targeted the health, wellness, and biomedical industries as one of the new S-curve industries for which Uh, investment incentives such as corporate tax exemptions and import duty exemption for machine and raw materials, among uh, other advantages, are offered. In the bigger picture, Thailand is an uh, attractive destination for investment 
as it is already a regional hub for manufacturing and has the uh, necessary, necessary infrastructure required to support foreign investment. As part of the Asian emerging economies, Thailand has unique important assets to attract investors, particularly its ideal geographical location as it is situated in the heart of ASEAN on the world's fastest growing regions with more than 645 million consumers. Thailand is also, also well connected to the world and, and the region by land, roads and rails, sea and air transport. To better the connectivity, Thailand is upgrading the infrastructure such as expanding the Nam Chabang Seaport, uh, the Utapau Airport, improving uh, rail and road, among others. High-speed train linking three international airports in Bangkok, Utapau, uh, 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 are ex uh, expected to be in operation in 2024. Like all economies, the Thai economy was negatively impacted by the uh, COVID-19. However, with this year, we expect the Thai economy to recover and expand around 1.5 to 2.5%, supported by growth in many sectors, including public spending, private investment, exports, industrial goods, and construction, as a result of the recovery of the global economy and global trade. Seeing the example of Europe, vaccination is key to economic recovery. In this regard, the Thai government is currently stepping up its vaccination program with the aim to inoculate over 70% of the population by the end of the year. And to give uh, an idea on where Thailand stands in, in international rankings, in the ease of doing business 2020, published the World Bank, Thailand is ranked 21 out of 190 uh, economies, third highest in the Asian emerging countries. And Thailand is ranked 28 in the 2021 World Competitiveness Ranking conducted by IMD. In addition, the recently concluded uh, Regional Comprehensive Economic Partnership or the Free Trade Agreement, which covers the 10 ASEAN countries, Australia, New Zealand, Japan, Korea, and China, are together a market of 2.2 billion people worth 26.2 trillion US dollars or 30% of the world's GDP is targeted to enter into force next year. Therefore, uh, in conclusion, Thailand offers itself as an attractive place for you to invest in the medical sector. Its strong economics and supported government policy assure a favorable environment for investors, while the advanced medical tourism market further assures consumers of the availability of highly skilled medical and technical professionals. Without further ado, I give the floor to speakers who will give you more in-depth information on the opportunities for the medical sector in Thailand and how the VOI can support you in starting the business. Thank you very much, Sodika. Thank you very much, Excellency, for your keynote address. Um, I would like to introduce our next speaker to you. Maybe your companies uh, survey the business opportunities in Thailand. And uh, you have made the decision to invest in Thailand. And uh, you wonder what support we can obtain from the Thai government for your medical project. I have the pleasure to introduce uh, Ms. Sonkin Ploini. She is the Deputy Secretary General of Thailand Board of Investment. She will explain the support offered by Thailand Board of Investment uh, to the investors. Please, uh, Deputy Secretary General, the floor is yours now. Yeah. Thank you, Kun Suchitra. Um, first of all, good morning from Thailand to all participants and um, Mr. Thierry Matu, the ambassador of France to Thailand, Mr. Salan, the Thai ambassador to France. Thank you for presiding our webinar. Um, may I start with, okay. Okay. My presentation before starting, you know what? Thailand Board of Investment, or we call, you know, namely, in short, BOI. You know, when you say that Thai, Thailand Board of Investment, you call BOI, you know. Um, why we are here? Because we are the promotion uh, agency. We are the investment promotion agency of the Thai government. And when we are here, you know, some, uh, maybe the French government may be worried because you are attracting 
the French investor to Thailand, but you also would like to, you know, keep your investor here in France, but you don't need to be worried. We are here not just only to, you know, bring the major investor to Thailand. We actually, we have many kinds of investment in Thailand. It can be the partner, it can be joint venture, it can be technical assistant, or it can be any kind of cooperation. Or if you want to have another, you know, production line or another production base, uh, sometime in some other region, like emerging countries in ASEAN countries. Also, please consider Thailand. First of all, let me introduce what you know the BUI can support the investor. Actually, for the BUI, we didn't want to promote investment, just only the foreign investor. We also promote the local or the domestic investor as well. So our procedure or our policy is, you know, to treat every investor the same. And this is the function, the main function that we support the investor. You know, we support investors starting from providing information, what you need, what you want, you just tell us, you know, and also what, who you want to meet, you tell us as well. We are, we, because we are the coordinator. You know, we are the first window to from if you are here, you know, if you don't know where to contact, you contact BUI. And also we have um, Team Thailand, you know, the ambassador also, he is here and his team. And also we have other government agencies of Thailand, Ministry of Commerce and others, you know, just to help you. So what uh, organization is easy for you to meet, you can go to see them and then they can, you know, transfer or uh, reference to the BOI. Uh, besides the coordinator also, you know, we facilitate any kinds of service, you know, just to help you to be uh, ease of doing business in Thailand, establishing the operation in Thailand. But most of all, you know, besides facilitation, we also grant incentive, you know, for investor. That is the tools to attract investment that is used by other country as well. You know, and let's see what kind of incentive that we provide for investor. Um, you see the yellow one, the yellow box, that is, you know, the major tax incentive that we grant for investor. You know, when you have the operation somewhere, you want to bring your profit back, you know, to your home country. So in this sense, when you get promotion, you know, you don't need to pay tax, you know, you can bring your profit, you know, just the investment or being back to your mother company. Also in the production, if you want to import machinery or raw materials, also we have the incentive for you exemption or reduction of the import duty, just to help you to reduce the cost of production in the initial state of your investment. And besides the incentive, it's a tax exemption. We also, you know, you can invest in Thailand, you can lease the land or you can own the rent, you know, but if you get promotion, you can do both, you know, and also we follow the WTO requirement. It means you don't need to uh, control uh, the export or the sales in Thailand. It just be for you, you know, when you produce your product, you can, you know, design your market just to uh, sales in Thailand or you want to export, it's up to you, no limitation at all. And also for your production, you don't need to be worried that we will, you know, tell you or control you to use the local content or local raw materials. This is up to your uh, requirement. You know, you don't need to be worried about this limitation. And the most important one during this period also, the period of COVID-19, visa facilitation, because you are the foreign uh, company, you are foreigner when you enter to other countries. So visa is important. In Thailand, you can use normal channels, mean that is immigration bureau, but 
if you want to use BUI channel also, we have this channel and then we facilitate, uh, you know, as fast as we can. So this is all the incentive that, you know, we provide for investor. And uh, there's some consideration to grant incentive. It's starting from basic, you know, activity or business. And also if you have technology, you have core technology in your project, then you can have, you know, more incentive up to 10 years, you know, corporate income tax exemption. It's strong enough to get profit from your project in Thailand. You know, and also on the right hand side is additional incentive, additional mean, you know, if you are, you know, doing something that, you know, we want, you know, for example, but it is easy, you know, normally when you have investment somewhere else, you also develop your local suppliers, you also have the training for your staff. And sometimes, you know, especially in medical sector, you may have the R&D activity. These kind of things, you know, when you do in your project also, you are eligible for additional investment incentive, you know, and in some areas, you know, in Thailand, uh, it's, for example, EEC, that is the ambassador already mentioned EEC is one of the central business center in Thailand that is well developed for infrastructure, industrial estate, and also other infrastructure. So this area, you know, if you are in this area also, you are eligible for additional incentive. So this is the basic one. And I keep, in, I keep the example here on this uh, chart, you know, just, you know, if you want to study more, you know, uh, which uh, category that your investment or your product will be eligible for any kind of incentive, you know, you can study from this chart Come back to the question that normally the investor will ask why you have we have to invest in your country. So if you ask this question, I answer, you know, just very simple, you know, for medical sector, when you invest in other countries, what you consider to invest, I, I think that the first factor is the market, you know, as the ambassador already mentioned the ASEAN, you know, Thailand is in the heart of ASEAN. The heart is made easy to connect with other neighboring countries. But the most important for medical sector is the consumer. The consumer in ASEAN countries is more than 600 million consumers. It's big enough, you know, if you have a new investment, you know, and, you know, to enter to this market, we facilitate investor both Thai and foreign company with the FTA, with 17 FTA already reinforced. So this means you ent enter to this market and no import duty or very small import duty. This is important to reduce or uh, to make you more competitive. And the infrastructure for medical sector infrastructure is very important so if comparing thailand to other neighboring countries you know the infrastructure in thailand is very well developed you know you can check you know why we say that and you know the most important one for medical sector is you need to have the government support for thailand you know we want to be the medical hub we want to establish a medical hub in this area so the government has the policies to support the investment, you know, in many kinds of investment. So this is why Thailand, I answer for you. Come to the opportunity in medical investment in Thailand, you know, first I have to say that we have 12 target industry that we call S-curve industry. That is the model that we want to, you know, enhance the competitiveness of Thailand and also would like to upgrading the industry of Thailand. Medical sector is one of that. So this is clear of the government policy to support this sector. And, you know, let's say the ecosystem. Uh, please look at the left hand side. All the left hand side, you know, is the demand, is the market, you know. 
Um, the ambassador already mentioned, you know, the private hospital, public hospital, there's a lot of hospital and also the healthcare provider and all of this, you know, has the standard. But if you produce the product that has a high standard, you don't need to be worried, you know, in Thailand also you can, you know, have this kind of customer, you know, for your products. And 46, you know, hospital get international standard JCI accredit. So this means very high standard, you know, and, you know, the government also has, you know, the policies, you know, to, to buy or to procure the medical products, you know, from private sector. So this is all the support that you can see that the opportunity for the market in Thailand and the the major one, you know, medical tourists, you know, it increased, you know, every year, every year, you know, um, the, the spending on the medical tourism, you know, if we say about the conservative figure, it's not less than 600 million US dollar. So this is the sector or the focus that Thailand, you know, focus and would like to you know welcome the investment just to support this group of people you know and we are the top of ASEAN in medical device we are the largest importer and exporter so we are the big player in this area so you know come to Thailand you can have experience you can use our experience of trading so there's a lot of, you know, demand and the growth in medical device is nearly 10% and the growth of pharmaceutical industry also is about 5%. So this percentage is high enough, you know, if you are considering to invest in this sector, you know, in terms of production, you know, we have the well established supply chain, you know, in Thailand. Um, we have more than allowed 600 Thai company located and producing the products, you know, and, you know, they are, you know, some of them more than 100 factory get the standard, you know, the practice, the GMP, you know, that is needed for this sector. For the JCI credit uh, standard that I mentioned that Thailand has 46, you know, I for this slide, I compare with other countries in Asia. You see, South Korea, they have only five, Singapore six, Malaysia 13, but Thailand has 46. So, you know, just show the ecosystem in Thailand to serve your investment. And supply chain, come back to supply chain, you know, supply chain of this uh, sector in Thailand, you know, ranging from the raw material in agricultural products, chemical, metal, uh, metal products, textiles, ceramic, brass, and others, you know, and from the raw material until finished product, you know, and for the service, medical services also, you know, we also have, you know, the supplier in this sector. So just to, you know, just to make you feel confident that, okay, the supply chain in Thailand can support your investment. And we are the reading you know, in the supply chain, in natural rubber production, we are one of the major that export the natural rubber products, you know, uh, besides uh, one, one country like Malaysia, you know, they are the big one also. And for the pet petrochemical sector also in Thailand, we are one of the most well-developed petrochemical sector, which is the, you know, basic uh, raw material just for many, many industry. And the petrochemical industry is in the EEC, you know, that I mentioned is the new business hub, you know, that is well equipped with infrastructure. You know, this is a long history, more than 30 years for petrochemical industry in Thailand. So it can be support, it can support your investment and production if you need to have, you know, to use the petrochemical uh, raw material. And uh, okay, the manufacturer in Thailand that I mentioned is about 600. Um, they are normally, you know, they produce the not so high technology products. It's the single use item or the supplies, medical supplies. So, and most of them, you know, about 
94% is small. So I think they need the technology, they need the cooperation. I think the medical association, Mr. Joe is here, he can say more, you know, what kind of cooperation that they need from foreign company, you know, and then you can share the idea. And the production in Thailand, you know, as I say, you know, we export our product, you know, about 80%, but we import more because the product that we import is the higher uh, technology, but we export the one that, you know, can, we can compete and not so high technology. So there's a, a, a room for investment, you know, for uh, your uh, investment or you can share or your sector in Thailand, please consider which part of your product is going to be invest some somewhere in Thailand. And, you know, come to, you know, in the future, you know, the market is high in Thailand, you know, this is the factor, you know, aging society, you know, this year, Thailand become the complete aging society, you know, more than 20% is aging people and when there are more aging people so it means the illness you know there's a lot of illness that related to the elder people you know so they need the medical treatment you know and the spending now is high you know in thailand for medical and health care system so it's proof that thailand can be your you know option of a medical sector investment the government policy, as I told you, we want to be the medical hub in this uh, area. So we trying very much, you know, to introduce a new policy to support investment. And also the hospital in Thailand, you know, now they have a plan to invest more in the new hospital to serve the patient aging society. So there's a opportunity of the market, the demand in Thailand and, you know, one of the one that one of the important you know sector that I mentioned you know the foreign patient you know they come to Thailand more and more you know more than ten percent increase so this is all the factor would be the demand driven for medical sector in Thailand and our focus you know is medical tourism because the annual growth rate is more than ten percent is thirteen. Point seven. This is, you know, you see, and then the area that we would like to welcome more because we prepare infrastructure in the EEC area. We want, we will uh, provide a facility for medical center in this area, you know, so this is one of the area that has a high potential, you know, this is a focus of Thailand, you know, and also, you know, we want to transform or change, you know, the market to biological drugs, you know, and biotechnology to be used in the medical sector. So from this slide, you, you will see that from 2018, you know, we have biological drugs only 30%, but now, you know, increase, you know, year by year. And in the next 10 years, we are going to, you know, expect 50% for biological drugs. So it's mean we concern on the green market and focus on the biotechnology. This is EEC area that I mentioned, you know, the opportunity in food for the future, medical hub biotechnology, also hospital, medical tourism, and also education, because this sector need high skill labor. So education is one of the sector that can support their investment in medical sector. So you can, you know, consider this opportunity. I give some of, you know, the example of the products or activity that is eligible for investment promotion. It can be medical device industry, it can be pharmaceutical industry, it can be medical service, you know, and also biotechnology is the high potential and get the high incentive form, you know, BOI. That is all, you know, and we have one start, one stop service center to help you in Thailand, you know, if you don't want to, you know, to see the people from BOI Paris, 
you can contact the center, the, the, the center as well. You know, we have the email address, you have the phone number. Okay, you can contact and you can do everything you know, to uh, apply for, you know, many per, uh, license here, you know, and also we still have other, you know, um, services. It's mean, if you cannot think of anything, you just think of OSOS center, you know, and this is, you know, that you can contact BI headquarters or Paris office, you know, and for more information, we have the QR code here. You can go from this QR code. There's a lot of information waiting for you for support investment. So thank you very much. Thank you, Deputy Secretary General, for uh, explaining what support uh, the investors can receive from Thailand Board of Investment. Uh, would you mind unsharing your screen? Okay, just thank you. Thank you. Maybe your company uh, does uh, research and development as an attendee in order to bring innovative products to the market and you wonder to whom you may turn to, to in Thailand uh, for innovation and R&D support. I have the pleasure to introduce our next speaker, Professor Dr. Sansani Chayarod. She chairs the Medical Platform Subcommittee at the Program Management Unit for Competitiveness, or PMUC. Uh, PMUC was established under the auspices of the Office of National Higher Education, Science, Research, and Innovation Policy Council. PMUC aims uh, to utilize technology and innovation to improve competitiveness of Thai industry by bridging the gap between research and commercialization. Uh, Dr. Sansani will elaborate on the innovation and R&D support for the healthcare companies in Thailand. So I have the pleasure to leave the floor to Professor Sansani. Thank you very much. Um, good morning, Your Excellency, Mr. Ambassador. Uh, Deputy Secretary General, Thai, Thailand Board of Investment, ladies and gentlemen, thank you for having me here. Uh, my task today will uh, start from introducing you to uh, different uh, Thai research granting agencies. Uh, and then uh, later on, you will introduce the role of PMUC, which is the new uh, granting agency uh, aiming for bridging the gap of the uh, um, university and industry research. And also later on, I will give you some example of PMUC activities in terms of funding different kinds of projects. And the last one is will be uh, uh, different opportunities for collaboration uh, in terms of uh, uh, research and uh, development and also investment. So uh, may I have uh, the first slide please? Uh, first of all, let me introduce you to the new structure of the uh, funding agencies of Thailand. If you look at the red rectangle here, you can see there are seven funding agencies. PMUC is only one funding agency, which is uh, under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. However, there are others that fund research on medical science and also biotechnology. For example, uh, the National Research Council of Thailand, which is uh, NRCT or the National Innovation Agency, as well as uh, there is another um, funding agency outside of the Ministry of uh, Higher Education, Science, Research and Innovation, which is uh, under the Ministry of Public Health. Uh, which is called the um, Health Systems Research Institute. Uh, these are the uh, funding agencies that will uh, fund the medical science of Thailand. And if you look at the next slide, next slide, please. You can see that uh, uh, this is the um, uh, fund, the funds that uh, allocated each year for the budget of the uh, funding, uh, the research in Thailand. And uh, if you combine uh, the three agencies who actually fund only the innovation and then the 
uh, the uh, research and development, uh, you can see that the um, Health Systems Research Institute will fund about 30 million US dollars a year uh, and about uh, uh, 30 million US dollars to uh, NRCT and with PMUC is about 20 million US dollars. Altogether, these three uh, funded about, uh, about almost 100 million dollars a year for um, only innovation driven research for medical science. Uh, the government, uh, Thai government, of course, uh, put a lot of emphasis on the research on uh, medical because we would like to be medical hub in uh, Southeast Asia and also uh, uh, to extend our service on um, medical uh, service and medical tourism. So the government gave more uh, in terms of uh, uh, innovative research uh, like uh, vaccine production, diagnostic production, and also biologics production uh, with the cancer, uh, with the emphasis on the cancer research and also autoimmune diseases. And uh, these also combined together uh, each year for each year, we allocate about uh, 300 million US dollars in uh, uh, medical science research. Next slide, please. Uh, with the PMUC, the role of us is to fill in the gap between the university and the private sector. And you can see that everybody knows that it's the valor of death. Uh, usually you cannot translate very well the research, uh, uh, academic research uh, uh, into the uh, commercialization and PMUC was established just to facilitate uh, this uh, in order to help uh, the university to push their projects and then uh, link with the partnership with the private sector. And at least to make a, a translation research uh, into the commercialization. So um, you can see that uh, uh, PMUC works with uh, university <laughs> academia. We work with university industry. A joint venture company. We work with a spin-off company from the university. We work for, with startups, SME in collaboration with the university and also my Thai national company with university collaboration. And uh, we facilitate uh, the so-called triple helix model of innovation. Uh, and also uh, with the emphasis that uh, uh, to build on to the um, quadruple helix model of innovation with the partnership to the foreign investment and foreign countries and foreign researcher. Next slide, please. So uh, what kind of uh, strategic program of PMC that involved with the medical science and healthcare research? Uh, the first one is the, there's a program called uh, Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy. BCG in action. This is the um, uh, policy, the government policy, and it's uh, the uh, largest program right now that the government support. Uh, we have uh, the big uh, issue on different research project on the medical science and healthcare under this uh, BCG in action. Uh, the second one is the uh, global partnership, which uh, suits the. Uh, foreign investor and foreign researcher very well because uh, uh, PMUC also sponsored the gov uh, global partnership uh, in terms of research collaboration in terms of uh, uh, foreign investment on the research with the Thai in, uh, investors and um, uh, with the um, foreign company working with the Thai company or the university professor. And then we also have the uh, program called Technology Localization. This one sponsored the foreign investor, foreign company, uh, working with Thai company in terms of licensing the technology and then establish new kind of uh, deep technology uh, to Thai uh, society and uh, to Thai, uh, Thai research society. And then the last one is the uh, national NQI stands for the national quality uh, uh, in, uh, infrastructure. So this one, we try to encourage uh, the building of the ecosystem in terms of 
Research Innovation, and also the CRO, which stands for the Clinical Research Organization. I will go through the detail a little bit on each one of them. Next slide, next slide please. This is the different uh, research area on the medical innovation that's supported by PMUC. Uh, you can see that um, it includes the nutraceutical functional foods, also uh, the um, clinical research, uh, like I mentioned uh, with the clinical database management and also um, the uh, telemedicine with the AI in health. Um, we su also support botanical extract research and then herbal medicine, traditional medicine. We support the medical device industry, uh, biologics and vaccine, and then new medicines. Uh, so drug design and also drug discovery, and then uh, the personalized medicine and omics. Uh, of course, uh, the last one that's very important for aging society and also uh, to be uh, uh, um, to use our expertise in the medical services will be the medical tourism. So these are the topics that uh, PMUC uh, sponsored uh, in terms of research. Next slide, please. Uh, let me give you the example of uh, the uh, uh, most recent uh, breakthrough actually for Thailand because it's the first time that we produce our own um, um, uh, diagnostic kits and it's in time for using for the COVID-19 uh, uh, outbreaks. So this is the um, uh, company called uh, Siam Bioscience and you might have heard the name because uh, this company actually helped uh, uh, was uh, actually uh, the biologics company from the beginning. And uh, it has to transform itself to produce the reagent for diagnostics and also to produce vaccine uh, for uh, AstraZeneca vaccine. And um, this company actually works uh, in a close relationship with the Ministry of Public Health and uh, try to come up with the new diagnostic kits for a real-time PCR uh, for COVID. Uh, COVID-19 detection. And you can see that uh, from uh, uh, the work, uh, the collaboration, uh, we had this diagnostic kit out in time. Uh, we start out uh, from uh, 2019 in, in, in um, December of 2019, and then the diagnostic kits uh, with the um, ISO uh, 13485, uh, 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 facility comes out uh, in uh, around um, March of uh, 2020. So it's in time for the Thai to use this. Uh, and then, so we produce this for the, um, uh, the use for the Thai and also export to ASEAN country, as well as, um, you know, uh, we upgrade the facility uh, to uh, uh, this uh, ISO 13485 and then GMP facility as well. So uh, th uh, the success of this project was actually shown in the next slide. Uh, could I have the next slide, please? Uh, uh, we actually cherish this uh, open innovation model. That's why uh, I think uh, it's a good um, opportunity for uh, France or European countries or European researcher to work with the Thai. Uh, if you look closely, um, you know, this project actually uh, becomes success because of the collaboration with the uh, start the German startup company. Uh, in fact, uh, uh, Siam Bioscience uh, has another company, it's a joint venture company with the, the so-called Biotech Rabbit, which is in the north of Berlin. And uh, they actually uh, come up with the um, production of uh, enzyme that's useful for uh, uh, the, these diagnostic kits. And um, be, without these enzymes or without these master mix or the technology uh, that we uh, receive from our partner uh, in Germany, we cannot do uh, this in time. So you can see that uh, if you have like a partnership uh, from uh, Germany, also uh, we have know-how in Thailand uh, in terms of uh, primer and probe design. And we have a proof of concept uh, by a very strong medical uh, uh, hospital, which is in the university. Uh, we, we, we had uh, finished um, uh, in time that uh, we can produce the 
diagnostic kits uh, on SARS-CoV real-time RT-PCR for serving uh, the whole ASEAN countries. Next slide, please. Uh, this is another example that actually uh, uh, came from the collaboration uh, with, uh, at first, Institute of Pasteur and uh, the, uh, the scientist, the French scientist named Philippe uh, Le Bruges. And then he is actually uh, works with the company called Gen Genetics. And then he works with our, um, uh, collab uh, our uh, physician who is actually the uh, staff of Brahma Tipidi Hospital, Mahidon University. His name is uh, uh, Professor Suradet Hong Eng. And then his team works together with uh, Philippe and then uh, come up with the uh, design of the plasmid that uh, um, 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 uh, becomes the uh, uh, good tools to construct the CD19 CAR T cell. And then uh, he, uh, Professor Suradet Hong Eng actually established uh, uh, the company called uh, Genepetics. Uh, he has different partners um, uh, that's interested in his uh, project. So uh, you can see that they are coming, the investor coming from the other sector like food sectors or even energy sectors right now. And then they established the company which supported last year by uh, BOI, the Thailand Board of Investment. And then this um, was sponsored by PMUC as well uh, to establish the two uh, uh, facilities. One will be uh, for the vector construction and the other one will be for CAR T cell culturing. So um, uh, you can see that we are quite ready in terms of uh, advanced therapeutic medicinal product, which is uh, one of the most advanced field uh, right now in terms of personalized medicine and then genomics and the treatment by gene therapy. Next slide, please. Uh, this is another uh, example that uh, a company called Interpharma Group, which is uh, in the, um, it's the company that uh, uh, has the GMP PIX uh, facility of uh, a pharmaceutical company, used to be a pharmaceutical company. And they partner with uh, the company in Israel called Tebama Pharmaceutical Company. Uh, uh, we're working on the extraction, on the uh, botanical extracts. For example, Gratom, you know, which is uh, uh, used to be, uh, it's, Gratom is actually a native plant of Thailand and used to be a narcotic plant, but actually it has been removed from the list under the amended Narcotic Act. So uh, right now um, uh, they're working on um, trying to find new drugs for cancer and also trying to um, use uh, Gratom uh, to uh, actually uh, uh, for, uh, for, for therapeutic usage on the cancer and also for the, um, uh, 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 the treatment of the opiate uh, narcotic. Uh, uh, patients. Okay, so this type of uh, uh, project actually was um, very uh, also supported by PMUC because we sponsor the construction of the extraction facility that aim to have the GMP facility in Nikomusa, uh, the industrial park Chalung, which is in the down south, you know, near the university and working together with the Prince of Songkla University in Thailand. Next slide, please. Now, um, uh, what uh, Deputy Director General of BOI had mentioned before that uh, Thailand has uh, very good facilities, especially for biologics production and also the production of uh, uh, express protein or the cell base uh, genetic engineered expression. Uh, and then, uh, for example, there we have like three companies that has the uh, uh, GMP picks or even uh, ISO 13485, ISO 17025. Uh, the first one is the Siam Bioscience Company. The second one is Kinjen Biotechnology, which is uh, the company that is the joint venture between uh, a Korean company, Korean biotech company, and uh, King Mongkut Institute of uh, uh, Research or King Mongkut Institute of uh, King Mongkut University of uh, Technology. Uh, 
And then uh, there's another company also that's very keen on the uh, DNA vaccine. Uh, right now, uh, they produce the uh, DNA vaccine and then uh, go, going through the for clinical trial in Australia, the number of the name of the company is Bionet Asia. And uh, these are these to show you that uh, we have uh, quite a ready uh, kinds of uh, facility with the uh, compliance to the international standards. Next slide, please. Uh, the last one that I would like to uh, call for the opportunities for and then for, for attention from you are the NQI and then CRO. Next slide. Um, next slide, please. Uh, the, uh, the NQI is the uh, uh, thing that we would like to build more on the uh, national quality infrastructure. This is to fulfill uh, Thailand in terms of, uh, you know, all the ecosystem of innovation. So uh, for example, uh, the biocompatibility testing uh, for medical devices are the things that we are uh, encourage people to, uh, you know, put a lot of investment on uh, and maybe establishing the company for testing in Thailand. So these, these are the projects that uh, uh, we are supporting uh, through the um, uh, Global Partnership Program right now. Uh, another one is the um, clinic share. Next slide. This is the uh, clinical research organization. Uh, it is uh, quite an unusual um, uh, investment, but you can see that uh, in Thailand, not only the medical sector that interested in this, but also the uh, financial sector. So Clinixer actually comes from the partnership between uh, eight medical faculties from six Thai global universities, uh, and uh, they all have medical schools. Uh, in these uh, six Thai medical universities, there's seven medical schools and partner together with uh, the Bo Long Venture and uh, of Bangkok Bank. So um, they uh, established this clinical research organization and then trying to, uh, you know, um, facilitate all the clinical trial uh, for the medical device, for the uh, biologics, and then uh, for uh, growth factor or even nutraceutical in Thailand. And this is one uh, thing that uh, I think uh, it's a, a good start, you know, if uh, somebody interested in um, being collaborate with this company and also um, extend uh, the study on the clinical trial into Thailand. Next slide, please. So um, last but not least is the medical tourism. And I don't think I will have time to go through that, but for aging society and for being a uh, Thailand being in the wellness hub, I think, uh, uh, I think we are ready to uh, um, invest a lot on the medical services, which is our cup of tea. Next slide, please. Last but not least, I think uh, PMUC, apart from uh, being uh, only the funding, not being a funding agency only, but also we actually uh, trying to uh, leverage, you know, the support of the project, uh, not only uh, just, um, you know, training or even monitoring, but we also help partnership and then trying to help uh, external communication with uh, Thailand, uh, the uh, uh, Federation of Drug and um, FDA, Thai FDA, and then also with the um, Department of Medical Sciences, which is very important if you're working with biologics and uh, diagnostics. So I think uh, with, um, with uh, before I end it, I would like to uh, uh, invite you to, uh, to consider Thailand as your R&D partner. And then thank you very much for your kind attention. Thank you very much, um, Professor Samsoni, for uh, giving us an overview of the innovation and R&D support that foreign companies can receive uh, in Thailand. Um, building collaborations and partnerships are essential to launching successful ventures. The Federation of Thai Industry has an industry club dedicated to the medical and health device manufacturers named MEDIC. Let me introduce you to our next speaker, Mr. Joe 
Tilaka. He's the director of NEDIC and he will show us uh, how to strengthen collaborations and partnerships in Thailand through networking with NEDIC. I have the pleasure to leave the floor to Kim Jo. Thank you very much. It's an honor to be here. And uh, I have found that uh, what I'm here to present could actually tie in quite well with what has just been uh, covered by the other speakers. My name is Joe Tilaka, and the topic today will be about strengthening collaborations and partnerships in Thailand through the networking with our group of industry members under the Federation, which is also a part of the industrial ministry, promoting investment and expansion of the industry sectors, primarily in my sector, would be the Medical and Health Devices Industry Club. Uh, already mentioned a while ago would be our size of the ratio of what we earn or what is the size of the market for the medical tourism uh, projections done through the next five to six years span. These are in US dollars and billions of uh, um, revenues done and all the way to 2027. Again, under the medical tourism market share, there are certain types of treatments taking place in terms of cosmetics, uh, bariatrics, orthopedics, dental, alternative medicine, cardiovascular, and also in ophthalmology. Here is another factor on how the aging population in Thailand is growing, and the projections within the next 20, uh, 20 years would be that we would be reaching the rate of 30% of the aging population within the country. The proportions, as you can see on the right side here, would be as comparison between Japan, South Korea, Singapore, and Vietnam. As you can see, we are now coming to what we call a gray or silver gray market. The number of hospitals, I'm sure, has been covered already between the private and public hospitals, mainly comprised of the government sectors, medical schools, and also um, local and rural areas, totaling about 2,247 hospitals altogether. Here would be a breakdown on the healthcare professionals between physicians, dentists, pharmacists, nurses, medical technologists, and physical therapists. Next would be a collaboration on the setup that we have attempted to approach between the biomedical engineering schools, 12 altogether, dental schools, 17, and also here are the medical schools. The financing side of it, uh, that would be, the, one of the first few questions I received would be that, how do the people here receive a certain insurance coverage? What kind of agencies are responsible to look after their healthcare? And we, here we have broken them down into three agencies. The Universal Health Coverage Scheme, the civil servants medical benefit scheme and the social security medical scheme. The budgets are here and also how they are reflected per person in terms of the uh, coverage per, per, per year and uh, the beneficiaries who are covered in the population. The widest one that you can see over here, uh, anybody who is actually newborn babies to the elder, elderly citizens who are no longer working in the, in the workforce and are not eligible for social security, for example, or do not belong to the government civil servants. So total over here are those who are entitled to receive treatments and under a certain coverage scheme based by the government. Uh, the next one would be the Thailand medical devices market. Um, the share of the structure is shown between the imports and the exports. Thailand is still uh, renowned for the center uh, of the industrial sectors and on a number of industries, which I will show later. The market share that we have for the export-based markets are larger than the import-based markets. And uh, you can see from Thailand to Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines. These are all for the local, uh, a situation whereby either comprised of manufacturers exporting under contract manufacturing under the principles based overseas and also imports which are representing again the principles who wish to have a firm market base in Thailand. 
So the ratios over here will reflect and show you how where the strength lies in. As I come from the industrial sector, I would like to confirm that we have had up to 50 years history already based here in Thailand as a contract manufacturing relationship with a number of overseas multinational companies. A number of them, a number of them are recognized with brand names from overseas. Here we have broken down into single use devices, durable devices and diagnostics on the import scale and on the export side in Thai in local currencies. And uh, again, based on a number of other countries where they have imports in certain ratios of their own countries, uh, we are at the moment uh, somewhere between here. Sorry, okay. All right. Uh, Again, uh, there has been a, a focus on diagnostics over here that is still a small market as compared to the single use markets that we have been um, growing in this sector and a number of the durable devices also as a, as a ratio. Among the past uh, year or so, you can see that during the COVID-19 outbreak, a number of either durables or disposables have grown dramatically based on imports. And also here you can see exports, a number of companies were not able to supply to the global scenario, the, the global demand, again, due to the situation that also uh, domestic consumption was increasing. Therefore, it impacted our import and export basis during this uh, pandemic situation. Again, broken down on the import side, on what is available on the single use devices, diagnostics in vitro, uh, electromechanical and others. Uh, we are still as a country is very much dependent on importing the more high technology based medical devices as compared to our ability to manufacture, manufacture locally uh, the more common uh, durables and disposables, which are of a low of a lower technology required. And uh, here you will see the export markets again derived from what we have, and the single uses are still the largest element or contributor on the export side because also we have raw materials available and we have competitive manufacturing resources that can compete with uh, neighboring countries in our ASEAN communities. But what I have to emphasize over here is that the gap that is still available for transferring of technology would be on the value added on the high technology electronics, for example. The Thailand, although does have an industrial base for that, but they're not geared and designed for the medical device industry as of yet. More or less, they have been focused on automobiles industry, electronics appliances, and, this, and, and the sort but they have not been integrated and migrated over to the medical device sector to start a base. Uh, I believe what is missing is basically a technology transfer from overseas with uh, the proper partners to establish value added and high technology uh, designed medical devices, which Thailand at the moment does not have in its own manufacturing industry. The players over here, you can see the manufacturers are based on, uh, on, on a ratio of the setup on the supply chain which from these 5,000 companies or so, you can see that most of them are importers. The manufacturers, although are less in terms of numbers, but uh, a lot of the overseas companies establishing their firm base here for manufacturing are based on overseas re-export using Thailand as the base for either ASEAN sectors, regional scale sales, and all back to the mother countries or mother base overseas, both Western and, and, and Asian sectors, primarily being Japan. Here we have a, a breakdown on the Thai medical device manufacturers. manufacturers. Uh, here you see, again, the single use devices are primarily dominating the market for the manufacturing base here. Durables we have, reagents a little bit, and the others are comprised of a number of uh, entities. The um, revenues over here uh, are in percentage. Um, the large 
larger based uh, revenues uh, will reflect on the right hand side over here. These are companies having a base in Thailand. You can see that uh, the uh, sister companies are the principals from overseas having established companies in Thailand with the local partners, uh, a range of uh, mostly disposables uh, and re-exporting back to their home countries. Here would be the value chain. The suppliers from overseas uh, could be anything between raw materials, uh, necessary components, and uh, even uh, packaging materials which are uh, designed uh, for this industry. The importers are comprised of 80% for distribution, 20% of manufacturers who require these uh, supplies from overseas for local manufacturing and for MNC, multinational companies doing OEM production. The export markets uh, will um, have a ratio of the uh, healthcare providers in the hospitals done for the local supply side as well as for the re export side. Distributors over here would be primarily comprised of those uh, representing local companies and foreign companies together for the retail and into the hospital sectors. Domestic markets comprised of 30% from manufacturing as well is shared over here. And a lot of them, as you can see, these are the destinations that they are re-exported over to based on what is made within Thailand. The Federation has established our group not long ago. Approximately six years ago, there were only 20 member companies. And the mission at that time was to strengthen and support the centers for the medical and device manufacturers for international competitiveness and in order to develop and boost the economy at that time. That was about six years ago. At the current uh, time, we have grown from 20 companies to 78 members, all comprised of local manufacturers who are either uh, doing uh, R&D based for a number of uh, design requirements from the market and using their resources to fabricate and go to clinical trials together with the local partners or those are requiring that from the hospital sectors. We have an index uh, for the directories of who these 78 companies are, which I'm sure based on the sharing of this slides, you will be able to access and see where or which areas of specialty these manufacturers are having and based in which parts of the country. Again, uh, coming back to what I tried to um, explain a while ago was that the industry in Thailand, like in many countries, before they came or became to be medical device manufacturers, they had grown from other sectors as well. A lot of them had come from metal works, rubber-based industry, even textiles for, uh, for, uh, for, for protection equipment, digitals, electronics, printing, plastics, and all that, auto parts especially. One fine day when they found that the market was saturated, they had migrated and crossed over to the medical sectors. So based on that previous area of specialty, for example, the ability to make metal parts, to make plastic parts, to make tooling, to fabricate plastics and even raw materials, and value added that into something called of a medical grade, they created a, a local industry, which had based from the previous industry they grew into and migrated and moved over to the medical and health device sector, which is where we are at the moment. A lot of our members have already got their expertise based on other cross-functional industries before, either from the automobile industry where they have to utilize the skills to make molds, tools in order to manufacture components. Either they have an assembly plant or assembly facility that could be somehow uh, adjusted to support the medical industry, set up a new clean rooms and all that. So the scenario in Thailand is that the medical device industry had grown from other sectors and decided they would want to add more value and enter the medical device industry. 
based on their either their exposure, their industry expertise, and their ability to make and supply componentry, raw materials, as well as the assembly facilities and sterilization all the way through the supply chain. The only difference is that they have to change the marketing and entry from the various market uh, fields they have been exposed to into the hospital sectors. So a number of them would require what I can see an overseas support to have an affiliation with either a leading brand or leading recognized brand for certain products that can be competitive on either a local production or a local repackaging facilities to support and get more recognition within the market because the industry is still very young compared to where they have crossed over from the past six years. Here you see that how Thailand could become a partner in the healthcare industry. Based on our ge geographical situation, based on our aging population, uh, medical tourism, for example, as well as what we can have in terms of natural and cultural attractions. I myself come from a sector where we have received a number of inquiries. If people from overseas have to come to Thailand for certain business conducts and or be based in Thailand, where during their stay or where during their travels to Thailand could they receive proper medical attention? For example, that I have seen is in renal dialysis. They wanted to know if a recognized facility using certain products of a, of a well-known nature and brand could be made available to them while they were doing business traveling to Thailand, visiting various parts, and they needed to have some form of assurance that the end destination service they would be traveling to was adequate, was properly equipped to look after their people when they were here during their travels. This happened about nearly 15 years ago when a number of overseas travelers to Thailand were in need of staying during a, an extended period of time, but they didn't really know which facilities they could get to if they had to go to a certain rural part of the country. So we as a group had received these inquiries and had to try to link up and pack, latch on to a certain service provider, hospitals, clinical centers, according to their needs. There was a market already asking for that type of supply, but the demand side was not well formed. We didn't have sufficient recognized and well-known brands to facilitate and, and, and uh, cater to their needs. Because uh, not only were we from a manufacturing perspective, but our supply side was more or less done for local branding, which was, again was not recognizable from an international perspective. So that became, the start of medical tourism way back 15, 20 years ago. Again, I was requested to emphasize where or who can we collaborate with from an industrial perspective. In order to be able to stay in this industry in Thailand, the industrial ministry that we belong to would be the primary uh, party to support and endorse that we are a licensed manufacturer, we are inspected, we have been properly uh, registered to be able to manufacture. That would be the first one. But before we can even consider what we will do and enter or manufacture into the market, for example, the Ministry of Public Health, which actually is um, the FDA itself, would be quite involved. And whether our factory, factories running uh, under a certain system are adept and qualified uh, for making medical products. So the first agency that we need to work in close collaboration with would be obviously the FDA itself. After setting up factories, uh, having a firm manufacturing base, we would require the FDA to regulate us, to de determine whether we are uh, well enough to start entering into the market. So that is the, indus the industry's history, how we began with in having to work in close coordination with the FDA before we could even move further on into marketing studies. Here are certain government agencies that we work together with, either from a research and development perspective, medical schools, government agencies, ministries, 
uh, governing the medical sectors, as well as also certain test centers uh, to cater and supply uh, us, the industry, with a qualified uh, procedure that can be shown to supplement the production, whether the testings have been conducted and safe enough for the end users and the consumers to use on. So a certain number of government agencies are also working in close collaboration with the Federation of Thai Industries, especially on the medical device sector, uh, to take up either research and development uh, inquiries, whether they have a facility that can take up this lab scale or pilot scale, or even do a marketing analysis to see whether there would be sufficient production capabilities, marketing skills needed to enter into the market. And these agencies are the ones to normally work in close collaboration so that we can actually make and realize a product which is still on a lab scale, on a research basis, to be able to launch into the market. So I would determine that Thailand, having a close collaboration with these agencies, could also utilize uh, all the way to clinical studies and clinical trials based on either inputs from overseas or inputs from the local manufacturers to realize a product that is adept and qualified and designed for the local markets. Uh, again, I just mentioned the research institutes. A number of medical schools and universities are also working in coordination with the Federation when there are certain promotional events, such as uh, cooperation on using facilities of manufacturers to come up with a design verification, validation of what the products will be like, all the way to matchmaking and finding the right manufacturing base who can make or uh, develop those products. Again, I emphasize that this is on a lab scale, still on a research and development basis, but the need to have a producer, uh, a range of producers who can come up with the design and fabricate the products before we can go to mass marketing. Uh, this is part of the supply chain where a research facility cannot stay always by itself when it can uh, make a certain product available only on a lab scale. Sometimes when you need to escalate it to conduct clinical trials with a number of various medical schools, you need to scale up your prototyping. And what better way to do so if not to partner with a local manufacturer who has the capabilities to realize a product under standards such as ISO 13485, where we are determined and we cater to cater and conform and comply with those standards to make a product become true. Again, I come back to the universities. Uh, Dr. Sansani a while ago had mentioned her experience and also her past posting with this university, which is among the top uh, medical schools in Thailand, which uh, has got two hosp major hospitals uh, working in conjunction with R&D centers. The other universities, such as this one, Chulalongkorn, Chiang Mai in the north, uh, here towards the, the west of Bangkok, and a number of them located in and around the country are also large universities where they also have their own medical schools. Now, why do I emphasize the importance of universities to work in collaboration with the industry, either from an R&D base or from a production perspective. Because when you conduct a, a clinical trial, you need to have endorsement. The medical schools themselves, which belong and work together with these universities, if they originate an idea, or if overseas partners have a certain product that they would like to design and fabricate and make available in Thailand, these universities, together with their medical schools, could form some kind of a syndicate in order to conduct a certain clinical trial and confirm the product's safety, which is able to be used and further proceeded down the, the path to uh, marketing and to regional sales. Because we are also created and done based on a number of major medical schools in Thailand, which are, are among the largest in this region. And I believe there is a possibility to work together hand in hand with medical schools belonging to the universities, coming to approach the industrial sector with or without even from overseas partners and create some kind of a, um, a, a consortium to supply to the market uh, 
what the products for the new generation, the next generation should be like in conjunction with overseas support, either technology transfers, relocating their facilities to this region, to Thailand, and working together with the local partners through medical schools in order to get acceptance and endorsement by the end users who are the healthcare professionals themselves. And here we show you the memorandum of understandings. The MOUs that have been signed with the universities and ministries have been abundant under our formation over the past five years. And uh, the event uh, we have migrated, changed the visions a little bit and uh, uh, invited more participations for the development for the manufacturing and for the markets of medical and healthcare device products in Thailand and throughout ASEAN. As you might have known beforehand, once you are based in ASEAN countries, at the moment, marketing and sales between each member country is com coming down to 0% import tax rates, which means you can become part of the industry, uh, become part of the local community, and like the European Union, you can also have something like a CE mark that are able to enter all these nine to 10 member countries in this region, using us as a hub for manufacturing and supply base. Again, how to strengthen the value chain of the medical and health devices industry. At the moment, we have come from economy of scale to economy of speed, and now we have entered an era of economy of networking. We have found that we cannot stand alone either in R&D, in manufacturing distribution, unless we have a proper networking. And as we belong to the Federation of Industries, we have a cross link over to other upstream lines of production, upstream manufacturers, all the way to downstream supply sides, entering overseas markets, sales and marketing and domestic markets at the same time. Again, uh, emphasizing coming back to the slides I showed you a while ago from the university side and then over to the government sectors. For example, this agency is in charge of uh, innovation and uh, R&D uh, developments in Thailand. And this one is for scientific research as well. Okay, um, this, these are just to show you the various government sectors. The Ministry of Commerce, the um, FDA itself, the industrial ministry, and the, and the commerce base uh, for the export markets are also promoted to, together with the BOI over here. So these are the structures that we have uh, in setting up a value chain comprised of governmental sectors, industrial sectors, and the private sectors. To have a firm base in this region, if Thailand could be considered one of them, I would believe it would be to the benefit of the investors. Again, a seminars that we need to organize in order to bring the uh, end users, the healthcare professionals up to speed on what is available in the market from an industrial perspective. We allow and we open up for overseas manufacturers and suppliers to participate, to co-sponsor these seminars when we get the attention of the healthcare industry in Thailand, either from the uh, manufacturing perspective or the end users, which are the hospitals themselves, coming in to receive uh, updates on what the industry is capable to do and has uh, available for, supply, for supplying them. Um, to show you some of the overseas participations we have done, we have attended a number of exhibitions and meetings and business matching events with a number of uh, Iraq, uh, Middle East, uh, ASEAN member countries, and Japan as well. So all these have been past events where we promote business matching either <laughs> from an inbound or outbound basis for investments to take place. So I believe um, my time is up. So thank you to everybody for your attention. Thank you. Thank you very much, Kusho for letting us know how maybe it can help entrepreneur uh, strengthen collaborations and partnerships in Thailand through, uh, through your uh, industry club. Our next presenters uh, will deliver their messages in French, uh, but their PowerPoint presentation will remain in English to let the non-francophone uh, non uh, attendees understand the essential points of their presentation. 
I have the pleasure to introduce our next uh, presenter, Mrs. Estelle David, who is the uh, who is, um, Thailand country director and ASEAN and Aus Australasia lifestyle and healthcare coordinator at the Business France in Thailand. Her day-to-day -day mission is to take care of French businessmen, entrepreneurs who are exploring new business opportunities in the region. She has fresh insight uh, on the Thai healthcare market to share with us. I'm delighted to call for Mrs. Estelle David. Thank you very much. So uh, very good morning, everyone. So as mentioned, I will switch in English. Uh, sorry, I will switch in French. Uh, donc bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui uh, et de pouvoir vous présenter un petit peu plus les, les opportunités dans le secteur de la santé en Thaïlande, malgré que uh, vous avez déjà entendu énormément de choses, donc je vais essayer de, de répéter le moins de choses possible. Um, juste m'assurer que vous voyez bien la présentation. Alors, uh, je vais vous partager. Et nous allons aller directement à la second slide. Can go to the second slide. Okay. Okay, great. So, um, donc, tout d'abord, euh, vous avez vu, je, je dirais qu'il y a pas mal d'intervenants ont déjà mentionné un petit peu tout ça, mais euh, donc vous avez pu vous en rendre compte, la Thaïlande, en fait, c'est vraiment un pays qui dispose d'un très, très bon système de, de santé. Euh, notre ambassadeur euh, l'a mentionné tout à l'heure. Dernièrement, en fait, la Thaïlande a été, euh, a été classée sixième dans le monde pour son système de santé. Et si on regarde au niveau de l'ASEAN, euh, en termes de chiffre d'affaires, euh, la Thaïlande, c'est le premier marché en ASEAN pour le secteur de la santé. Euh, comme vous avez pu le voir, en fait, avec les différentes présentations précédentes, euh, du coup, c'est vraiment un secteur qui est prioritaire pour le gouvernement. Euh, et en fait, on voit bien qu'il y a des investissements aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors, quand vous voyez euh, sur, euh, sur cette slide, euh, donc, je vous ai mis pas mal de chiffres, euh, mais, mais l'idée, c'est que je voudrais attirer votre attention sur différentes choses. Tout d'abord, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on va retrouver deux types de clientèle en Thaïlande. On va retrouver bien sûr euh, les Thaïlandais, hein, la clientèle locale, et puis une clientèle étrangère. Euh, on vous a parlé tout à l'heure, euh, pour justement les Thaïlandais, de la couverture euh, de santé. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'heure actuelle, 98% des Thaïlandais vont avoir une couverture. Après cette couverture, soit elle va être par un système de sécurité sociale, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, ou soit par le biais d'une assurance privée. Également, on va avoir une clientèle étrangère. On a longuement parlé à plusieurs reprises du tourisme médical. Bien sûr, c'est quelque chose qui, en ce moment, est en, est en pause. Hein. Mais avant Covid, on comptait un peu plus de 3 millions de touristes par an qui venaient… Alors, clairement d'Asie-Pacifique principalement, euh, mais également beaucoup du Moyen-Orient et euh, en moindre mesure d'Europe euh, ou d'Amérique du Nord. Et euh, du coup, après avec tout ça, on se dit pourquoi finalement, euh, comment ça se fait que la Thaïlande est, est aussi bien positionnée. Euh, déjà, euh, comme vous avez pu l'entendre, euh, les hôpitaux sont extrêmement bien équipés. Hein, on, on le dit, euh, la France n'a rien à... Enfin, la Thaïlande n'a rien à envier à la France. Les, les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, sont très bien, très bien équipés. On a vu dans différentes présentations, c'est entre 75-80% des dispositifs médicaux euh, qui sont importés. Euh, D'ailleurs, c'est un marché qui, qui est vraiment en croissance euh, chaque année. Et euh, ben, je dirais, la Thaïlande aussi sait se faire connaître à l'étranger, puisqu'il faut savoir qu'on a 60 hôpitaux à l'heure actuelle en Thaïlande qui sont certifié GCI, donc une certification que vous connaissez bien. Euh, ça positionne clairement la Thaïlande, euh, le premier pays de l'ASEA la, en termes de nombre d'hôpitaux, et quatrième au monde. Euh, on peut passer à la slide suivante, euh, où là, l'idée, c'est que je vous reparle un petit peu des enjeux majeurs pour le pays. Uh, next slide. Les enjeux majeurs pour le pays, alors vous en avez beaucoup entendu parler, au moins le premier, euh, donc là je voudrais évoquer trois, mais le premier, on, 
on l'a pas mal répété, c'est le vieillissement de la population. Parce qu'effectivement, après Singapour, la Thaïlande, c'est le pays, le pays pardon, qui vieillit le plus. Bon, les chiffres varient un petit peu, mais en gros, on estime que d'ici 2030, c'est plus de 25 de la population qui aura plus de 60 ans. Euh, donc, bien sûr, euh, bah, ça offre d'énormes opportunités pour, euh, pour nos entreprises françaises. Hein. Euh, notamment, euh, si on regarde, notre ambassadeur évoquait tout à l'heure cette partie, euh, euh, je dirais, EHPAD ou résidence pour seniors. Donc, bien sûr, on, on aura des, des opportunités là-dedans, euh, mais également après tout ce qui s'ensuit, donc produits, technologies euh, et services. Après, euh, l'autre euh, chose où je souhaiterais, euh, l'autre enjeu où je souhaiterais attirer votre attention, on en a peut-être un petit peu moins parlé, c'est la médecine d'urgence, euh, là où, euh, où la France peut également apporter des choses, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il faut avoir en tête que malheureusement, là-dessus, la, la Thaïlande détient un triste record. Hein, euh, euh, c'est le neuvième pays au monde en termes d'accidents de la route euh, et, et le deuxième en, en termes de décès. Euh, donc euh, là, clairement, euh, c'est un sujet extrêmement, extrêmement important dans le pays. Et puis, le dernier enjeu, euh, c'est comme dans de, de nombreux cas, de nombreux pays, l'augmentation de maladies chroniques euh, liées au stress. Euh, et, et là, clairement, ce que l'on voit, c'est une forte augmentation euh, de prise de tout ce qui est complément alimentaire. Bien sûr, on a vu également cette tendance avec, avec la, la crise du, du Covid où, où les, je dirais les, les personnes ont été plus sensibles à, à ces compléments. Euh, next slide. Là, l'idée, c'est pouvoir rappeler un petit peu l'accès au marché. Comment est-ce que vous allez pouvoir approcher le marché thaïlandais Et finalement, vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous. Euh, soit vous, peut-être, vous êtes un petit peu dans vos débuts, vous ne connaissez encore que peu euh, la Thaïlande. Euh, et, et là, du coup, euh, bien sûr, l'idée, ça sera de commencer avec un, un partenaire local, un distributeur local. Et puis, après, la next step, euh, bah, dès que euh, le, le business commence à bien se faire, bien sûr, euh, on optera pour une implantation locale et vous serez donc considéré comme une entité. Thaïlandaise. Alors, on vous en a parlé tout à l'heure, hein, la FDA, la Food and Drug Administration euh, thaïlandaise, c'est un acteur qui va être omniprésent. Euh, inévitablement, vous devrez enregistrer vos produits auprès de, de la FDA. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si dans des débuts, vous travaillez avec un distributeur, euh, ça sera celui-ci hein, qui gérera le process. Euh, et sinon, euh, si euh, vous-même vous avez cette euh, implantation locale, ça, ça pourrait être fait par, euh, par l'entité. Euh, pour avoir une idée, pour, euh, je dirais, euh, le, le process avec la FDA pour euh, pouvoir approuver des, des produits. Alors après, ça, ça varie, hein, bien entendu, mais on compte entre 3 à 6 mois euh, pour un coût d'environ 520 euros. Euh, également, vous voyez sur ce slide, euh, les, euh, des différents hôpitaux euh, publics, privés. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la slide précédente. On avait le nombre euh, de ces hôpitaux. Donc, clairement, bien sûr, euh, le, je les hôpitaux publics sont en, en plus gros nombre. Euh, donc, c'est vrai que c'est à l'heure actuelle le plus gros marché, euh, mais qui comporte finalement bah, des avantages et des inconvénients. Euh, je dirais que... Le, L'inconvénient euh, ou l'avant, non, on va commencer par le positif, l'avantage, quand vous travaillez avec des hôpitaux publics, hein, notamment les CHU, et on a pu en citer quelques-uns tout à l'heure, euh, pour vous, ça sera une excellente vitrine euh, pour euh, continuer sur le marché thaïlandais. Euh, par contre, je dirais le, le bémol, c'est qu'avec les hôpitaux publics, les prix sont un petit peu plus tirés vers le bas. Euh, il faut savoir que pour les marchés avec les hôpitaux publics, donc cela passe par appel d'offres, et ces appels d'offres sont publiés sur le site du ministère de la Santé en langue taille. D'où l'intérêt d'avoir un partenaire sur place, ou dans tous les cas, si vous avez une implantation, euh, les personnes parleront le taille. Également, bien sûr, le marché privé, qui, qui est certes peut-être plus un, un plus petit marché, un, plus, un marché plus de niche, mais où c'est moins difficile euh, en termes de prix. Euh, donc là, il faut savoir qu'il n'y a pas un système de publication d'appel d'offres. Euh, donc, d'où l'importance d'avoir, soit d'être sur place ou d'avoir un partenaire euh, qui entretient le réseau et qui sait se tenir au courant de ce qui va se passer dans les hôpitaux. Alors après, ça, c'est vrai, 
je dirais peu importe, hein, que ce soit les hôpitaux privés, les hôpitaux, les hôpitaux publics, on est dans un pays, comme beaucoup de pays d'Asie, où le réseau est extrêmement important. Euh, et donc, il faut vraiment être, être là. Euh, donc, je vous ai, je vous ai mis on, les quelques, quelques noms d'hôpitaux. On a pu en parler en hôpitaux euh, publics. On va retrouver les CHU de, de Maïdol, de Chouelongkorn. Euh, pour les hôpitaux privés, euh, le groupe BIMS, par exemple, ou Bongrad. On va pouvoir passer à la slide suivante, où là, euh, l'idée, c'est de pouvoir vous parler un petit peu de, de la présence euh, française. Alors, bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Hein. Là, l'idée, c'était plutôt de vous présenter les sociétés qui sont implantées euh, en Thaïlande, euh, que vous ayez un petit peu euh, en tête. Alors, il faut se dire que ces sociétés, soit elles ont une présence commerciale ou soit une présence de production. Euh, également, bien sûr, là par contre, ce qui n'est pas euh, répertorié, ce sont euh, bah, toutes les entreprises françaises qui travaillent sur le marché thaïlandais via un partenaire euh, local. On va pouvoir passer à la slide suivante. Euh, donc là, pareil, je ne vais pas forcément rester extrêmement longtemps parce que vous aurez la chance d'avoir un témoignage en vrai euh, en ce fin de, de webinaire. Mais euh, ce que l'on a fait, c'est interroger deux sociétés françaises qui sont implantées ici, un laboratoire euh, et une société, euh, donc leur laboratoire servier, et puis une, une société de, euh, de dispositifs médicaux, donc Peter Surgical, pour avoir un petit peu euh, leur feedback. Et, et finalement, ce feedback, il corrobore pleinement avec ce que vous avez pu entendre et puis ce que nous, on entend euh, au quotidien de la part des entreprises françaises sur pourquoi, euh, pourquoi la Thaïlande, euh, bah, ils ont choisi de s'implanter en Thaïlande. Donc, on va retrouver euh, bah, le marché local et le potentiel de croissance parce que ça, inévitablement, euh, même si on va utiliser la Thaïlande peut-être pour euh, la zone, il n'empêche qu'on a un marché local qui est fort notamment euh, par rapport à la population vieillissante dont on parlait tout à l'heure. Euh, également, on l'a pas mal cité, son emplacement. Hein, L'emplacement de la Thaïlande est vraiment bien situé en Asie-Pacifique, euh, bien sûr, au, au sein de, de l'ASEAN, mais également, euh, je dirais, par rapport à, à l'Asie du, du Nord. Euh, C'est un pays qui est extrêmement bien connecté. Donc, quand on est en temps normal, hors Covid, et que l'on peut se, se déplacer facilement, euh, on a la chance d'avoir des aéroports extrêmement bien connectés. Donc, on, on peut vraiment gérer euh, une zone ou cette zone depuis euh, la Thaïlande. Et puis, l'autre euh, élément euh, qui revient également, c'est la facilité euh, à créer une entreprise, à créer sa société en Thaïlande. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas plus euh, détailler puisque vous aurez la chance d'avoir le, le témoignage de, de Spin Control. On va passer à la slide suivante. Okay. Euh, donc, rapidement, effectivement, euh, Business France, je ne sais pas si euh, tout le monde connaît, donc on est euh, l'agence gouvernementale pour aider bah, toute société française dans son développement à l'international. Donc, euh, bah, je dirais qu'on est là pour vous, hein, les entreprises françaises, pour pouvoir vous aider à votre relais si vous avez besoin euh, euh, sur place. Finalement, si je dois schématiser euh, quelles sont nos missions, on, on en a quatre principalement. La première, c'est celle qui va vous intéresser le plus, c'est la partie export. Donc, c'est aider toute société française dans son développement à l'international. Comment faire que cette société française elle puisse rencontrer pardon, le distributeur potentiel, les clients potentiels euh, et pouvoir du coup bah, se développer sur le marché. Euh, ça, je dirais, ça se fait soit de façon purement individuelle euh, avec chacune des entreprises ou soit de façon collective. Notre ambassadeur a pu en parler tout à l'heure, a parlé d'événements. Euh, et du coup, par rapport à cette activité, j'attire votre attention pour l'année prochaine sur deux événements euh, qui auront lieu en Thaïlande. Sachez qu'il y a un salon qui a lieu tous les deux ans dans le secteur des dispositifs médicaux qui s'appelle Medical Fair, qui normalement devait avoir lieu cette année, mais avec la crise Covid, a été repoussé à, à l'année prochaine. Euh, donc, il aura lieu en février l'année prochaine. C'est un salon où il y a un, un pavillon France important et une présence française importante. importante pardon. Et puis, un autre événement qui aura lieu dans le secteur euh, du vieillissement de, de la population, et là, qui prendra la forme euh, d'un colloque. Donc, ça, c'est pour la partie export. Euh, et puis, on, on a l'autre partie, euh, puisqu'on est l'homologue du BOI euh, là-dessus, euh, qui est en fait d'attirer les investissements thaïlandais en France. Euh, donc ça, pour le coup, pas uniquement dans le secteur de la santé, mais vraiment tout secteur confondu. 
Et euh, ça, ça fait, on a vraiment une équipe sur place également qui est dédiée à cela. Après, euh, bien sûr, la communication. Donc là, clairement, c'est comment on améliore l'image euh, de la France hein, sur un point de vue business. On est toujours vraiment sur un point de vue business. Et puis, euh, le VIE, je ne sais pas si tout le monde connaît le VIE, donc euh, on est mandaté par l'État pour gérer ce programme euh, VIE dans le monde. Euh, donc, je rappelle, les VIE, hein, c'est pouvoir en, envoyer euh, un jeune euh, de, moins de moins de 28 ans pour pouvoir, euh, bah, je dirais, travailler dans une entreprise française à l'étranger. Tout ça est subventionné par l'État français. Et, et c'est clairement un win-win. Hein, et l'idée pour les entreprises françaises, c'est d'aller sourcer euh, des futurs talents euh, et puis euh, commencer à, leur, euh, à, à les sonder en fait, sur, un, sur un marché à, à l'international. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc là, juste pour que vous ayez en tête où est-ce qu'on est dans, dans la zone, cette zone qui va peut-être plus vous intéresser, euh, puisque bien sûr, dans le monde, on est dans, dans 55 pays. Euh, donc, je dirais peut-être les pays là où il y a le plus... Euh, de relations d'affaires entre la France et le pays concerné. Dans la zone Asie du Sud-Est, Océanie, donc vous allez voir qu'on a à peu près des, des bureaux partout, donc soit via Business France ou soit, dans tous les cas, la Team France Export. Et là, où ça sera le cas, via la Chambre de commerce à Singapour ou aux Philippines. Voilà, bah écoutez, je ne serai pas plus longue. Euh, je vous remercie à tous pour votre attention et surtout, euh, n'hésitez pas. On va passer à la slide suivante, vous aurez euh, mes coordonnées et les coordonnées de, des deux personnes de mon équipe qui sont sur les sujets de euh, santé euh, et où on est là euh, pour vous à tout moment dès que vous avez des questions. Merci beaucoup. Hello. Hello. It's Emma. Sorry. Yeah. Okay. Sorry. Thank you very much, Mr. David, for sharing Business France um, support to the French company in Thailand. Uh, I now have the pleasure to introduce uh, Mrs. Somawan Loha Pan. She's the acting executive director of the Franco Thai Chamber of Commerce or FTCC. FTCC provides a whole range of business service to the French business community. So uh, let's discover together what assistance uh, you can obtain from the Franco Thai Chamber of Commerce to, go, to grow strong on Thai ground. I'm pleased to leave the floor to Kun Somawan. Thank you, Ka Kun Sujitra. Bonjour à tous. Je suis Somawan et au nom de la Chambre de Commerce Franco Thai, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour présenter. Euh, ce que c'est la Chambre de commerce et comment on pourrait vous aider dans votre projet d'implantation en Thaïlande. Voilà, j'espère que mon, mon diapo passe là. En fait, je pense que tout le speaker aujourd'hui vous a donné beaucoup d'informations très intéressantes. Et je pense qu'une notion qu'on pourrait capter aujourd'hui, c'est la, la notion de réseau. Je pense que le réseau, c'est très important partout, mais surtout en Asie. Parce que mon, mon ancien patron m'a toujours dit que « know-how euh, », c'est bien, mais « know-how », c'est encore, encore mieux, surtout en Thaïlande. Donc, la Chambre de commerce vous offre le réseau, le, vous offre le, la connexion, euh, la bonne contact euh, pour vous lier pour votre réussite dans votre implantation. Alors, d'abord, la Chambre de commerce, c'est un réseau. On a euh, un réseau des membres avec plus de 200 membres en Thaïlande, des sociétés françaises, euh, les grands groupes, les PME, et aussi des sociétés thaïlandaises euh, qui font des commerces avec la France. Soit ils sont fournisseurs, soit ils sont distributeurs, ou, ou même euh, les investisseurs euh, thaïlandais en France, comme ce que Estelle, ma collègue, vous a déjà discuté. Le deuxièmement, la chambre de commerce, c'est aussi un réseau de chambres, parce que à la Chambre de commerce française, nous ne sommes pas le seul. Nous faisons partie au réseau mondial de la Chambre de commerce française dans le monde entier. On a en tout 124 chambres françaises dans 95 pays du monde. 
Et en Asie-Pacifique, on a 25 chambres de commerce euh, dans, dans, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, euh, au Vietnam. Et on travaille régulièrement, on échange des informations régulièrement ensemble. À part de la Chambre de commerce française, on est aussi partenaire avec les chambres de commerce thaïlandaises sous l'ombrelle de Board of Trade of Thailand. Dans le Board of Trade of Thailand, vous avez les chambres de commerce euh, thaïlandaises dans plusieurs provinces, une soixantaine de provinces en Thaïlande. C'est aussi un réseau de s'associations professionnelles, des centaines, et aussi 34 chambres de commerce étrangères en Thaïlande. Donc, tout ça, euh, quand on dit c'est le réseau des chambres, c'est aussi le réseau des membres de chaque chambre également. Donc, ça veut dire que notre réseau, ça est étendu et ça couvre plus, euh, des, des milliers de sociétés en Thaïlande et, à et en, dans le monde entier aussi. Troisièmement, c'est aussi un réseau de partenaires. Alors, nous sommes partenaires, bien sûr, avec les organisations françaises, l'ambassade de France, Mrs. France, le conseil du commerce extérieur en Thaïlande, et aussi le, le parti des agences gouvernementales thaïlandaises avec qui on travaille en quotidien en, ensemble avec le BOI, le ministère du commerce, le, le TCL, par exemple. Et tous ces réseaux, nous rendre nos objectifs possibles. Premièrement, c'est aussi de servir nos membres, parce que nos membres, c'est notre raison d'être. Euh, nous sommes une, une chambre de commerce qui est autofinancée, donc nos, nos membres, c'est eux, c'est grâce à eux qu'on peut survivre. Voilà, c'est pour ça qu'on rend tous les services à nos membres. Mais bien sûr, pas seulement nos membres qu'on rend service, notre rôle principal en Thaïlande est aussi d'animer de la comité d'affaires française en Thaïlande. Via des événements qu'on organise, via des activités qu'on qu offre, voilà, on rend unique à la, chambre, à la communauté d'affaires française localement. Et avec des autres objectifs en général, c'est d'aider des sociétés françaises à euh, s'implanter en Thaïlande. Et vice-versa, c'est-à-dire que la société thaïlandaise qui veut trouver des partenaires en France ou de trouver des débouchés de marché, on les accompagne également. Et tout cela, c'est pour promouvoir les échanges commerciaux et d'investissement entre ces deux pays. Alors, comme j'ai dit, pour l'animation de la communauté d'affaires locale, c'est à travers quoi? C'est à travers des activités, euh, des, des événements qu'on organise. On a des grands événements qu'on organise, par exemple, le dîner de gala de la Chambre de commerce en novembre chaque année. On rassemble 500 personnes, des élites thaïlandaises et aussi des hommes d'affaires, les CEO de tous les, de, de tous les sociétés françaises sont rassemblés à notre dîner de gala. Mais on organise également les, les événements à contenu, comme le, le Sustainability for Business Forum qui est sur euh, euh, le développement durable, euh, le bon show talent qui est les, les, les fois de carrière. Et on accompagne également nos, soci euh, nos sociétés françaises à, en province, parce que la Thaïlande, ce n'est pas seulement Bangkok, mais aussi il y a des, des, des autres villes très intéressantes, mais moins connues, et les opportunités d'affaires là-bas il y a aussi des choses intéressantes. C'est pour ça qu'on organise des forums d'affaires dans, dans les provinces comme à Phuket l'année dernière et aussi à Konken cette année. Et notre force est aussi euh, sur le euh, comité de travail. On a six comités de travail, dont trois sur euh, le sujet transversal comme le ressources humaines, la stratégie, le PME, et le développement durable et les secteurs qui sont aussi sectoriels, le comité sectoriel comme l'aérospatial, l'agroalimentaire et Smart Living Digital Cities. Non. Et tous les comités de travail nous aident à organiser des événements euh, et qui rassemblent des informations et permettent les échanges entre les gens dans le même domaine. Et c'est très en enrichissant. Après, 
euh, vous pouvez construire le réseau via nos événements, via le comité de travail. Et maintenant, vous pensez que vous voulez s'installer en Thaïlande. Comment faire? Alors, si vous voulez, euh, après ça, avoir, avoir fait une première prospection marché, et vous pensez qu'il y a l'intérêt. La chambre de commerce vous offre aussi le, le centre d'affaires sous le nom de Le Booster Bangkok. On a neuf bureaux privés, 20 postes de travail. On a aussi la location de salles de réunion, le coworking space. On propose également le portail salarial pour ceux qui souhaitent tester le marché, mais ne veulent pas encore ouvrir euh, une société sur place. Donc, un autre portage salarial, vous pouvez aussi accompagner pour le premier début de votre installation en Thaïlande. Après, nous avons aussi la communication, le service de communication qui aide à promouvoir non seulement nos activités, mais aussi le service et les produits de nos membres via le réseau social de la Chambre, via le site web, via le e-newsletter e e qu'on fait hebdomadairement est aussi l'annuaire des membres de la Chambre de commerce on publie annuellement. Alors, notre valeur, valeur ajoutée de la, Thaïlande, euh, de la Chambre de commerce, c'est notre écosystème franco qui peut vous lier au bon contact, notre connaissance de marché qui peut vous accélérer votre développement et aussi notre capacité d'adapter euh, sur mesure à votre demande est aussi notre équipe qui est trilingue, euh, bien sûr locale, mais trilingue, mais qui peut vous offrir, le, le, qui peut vous offrir les, les, les services à votre besoin. Alors là, je pense que j'aimerais juste vous présenter nos membres dans ce secteur médical. Euh, la première ligne, ce sont les hôpitaux privés, dont beaucoup, on a déjà parlé de la qualité, le service. La deuxième ligne de ma présentation, ce sont des sociétés françaises qui sont euh, implantées en Thaïlande pour très exporter. Et on a aussi, les, dans la troisième ligne, bien sûr, des laboratoires euh, euh, qui font des tests d'efficacité. Euh, notre société française qui souhaite euh, créer un centre de laboratoire en Thaïlande est aussi le grand groupe Sanofi. Et là, c'est aussi le réseau euh, des agences gouvernementales avec qui on travaille et que tout le monde a déjà élaboré. J'aimerais juste vous dire euh, une attention sur le dernier logo ici, le Kronkan University. Je viens d'avoir un webinaire avec le directeur de, de la faculté de médecine hier qui nous, qui nous a présenté un projet de Medical Hub à Kronkan avec 2000 lits qui sera prêt en 2026. Donc, j'attire votre attention sur l'opportunité euh, 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 du secteur médical en Thaïlande. Et voilà, euh, la Chambre de commerce est dirigée par 14 élus, euh, menée par M. Thomas Sanchez, qui est notre présidente, et notre équipe de sept personnes qui sont à votre disposition pour tous les, les renseignements sur votre implantation en Thaïlande. Merci. Thank you, very, thank you very much, Kunsoma Wan, for presenting the Franco Thai Chambers of Commerce. Uh, I think uh, it's uh, very important uh, uh, for the business community to receive support from you and to know you. I'm delighted to uh, introduce our last speaker, Mr. Fabrice Perrin. Mr. Perrin is the CEO of Skin Control Asia, uh, a BOI promoted company. He has 25 years of experience in managing skin control in Thailand. I'm delighted to invite Mr. Perrin to share his experience of doing business in the country with us. I now call for Mr. Fabrice Perrin. Thank you very much. Um, so, ladies and gentlemen, good morning or good afternoon. Um, can you... Uh, Mr. Perrin, could yes. you um, increase the um, volume of uh, the audio, please? It's at the maximum already. So oh, okay. Okay. Will, so but, uh, but we can hear you. That's I, will speak, I will speak louder and I have to be uh, clear, clear for everybody. Um, so I, I, I will, switch, I will uh, switch to French. No. D'abord, je voudrais remercier doublement les organisateurs de ce webinaire. D'abord, pour l'invitation. Je 
expérience professionnelle en Thaïlande. Euh, également pour le titre qui vous a donné pour ma présentation, personnellement, j'aurais aimé oser utiliser les termes qui étaient assez solides pour euh, caractériser l'histoire de ma société. Même si euh, je suis fait de mes leçons qu'on a eues depuis euh, depuis maintenant. Mais bon, chacun a sa propre définition de, de ce qu'elle est et euh, ce n'est pas, pas la façon dont je communique d'habitude. Mais merci beaucoup pour cette. Euh, euh, je vais commencer d'abord par, euh, par une brève introduction de, de la société. Euh, donc, euh, notre société, euh, qui s'appelle Spin Control, est, une, est issue de la faculté de médecine de Tours. Euh, donc, elle a été créée euh, il y a 30 ans quasiment. Euh, et donc, notre, notre activité, on fait des. On est ce qu'on appelle un UTRO, donc euh, Contract Research en anglais. C'est-à-dire qu'on réalise des études cliniques euh, de manière à aider les fabricants de cosmétiques euh, à démontrer les, les revendications de leurs produits, les revendications en termes d'efficacité, les revendications en termes de tolérance. Euh, et donc, euh, Excuse me, uh, uh, Fabrice, are you sharing your screen? Yes. Uh, we, we can't see uh, your uh, sharing. Okay, let's, sorry, let me check. Ok. Ok, I think. Is it ah, oui, yes, thank you. Ok, sorry, sorry. Uh, so, yes, uh, pardon, je reprends en français. Uh, donc, um, nous, réalisons, nous réalisons des tests, uh, des études cliniques sur des produits cosmétiques finis, c'est-à-dire des produits qui sont déjà sur le marché ou qui doivent être lancés sur le marché. Uh, nous testons des ingrédients, des, des, des principes actifs. Uh, et nous réalisons aussi des tests d'instruments de, cosmétiques ou de par exemple, des choses comme ça. En fait, notre, notre expertise consiste à, à être capable d'évaluer, de mesurer les propriétés de la peau, les propriétés des, des cheveux, etc. Et euh, nous avons euh, une large base de, de clientèle. On travaille pour des petites sociétés euh, locales en Thaïlande, des petites sociétés euh, du PME de Thaïlande, de... de... euh, Nous avons des clients euh, un petit peu partout dans, dans le monde. Et nous avons eu la chance de travailler pour les plus grosses multinationales du secteur. Donc, euh, nous travaillons pour euh, 5 ou 6 des, euh, des pays euh, leaders de la cosmétique mondiale. Euh, voici quelques exemples photographiques pour juste, juste vous donner une idée de, de type d'activité que, que nous réalisons. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était simplement pour. présenter brièvement l'historique de, de Spin Control et de notre groupe. Euh, donc Spin Control a été créé en France euh, par des chercheurs de la faculté de médecine de Tours. Euh, au début, l'idée c'était de, de louer euh, du matériel, euh, donc des IR, des spectromètres magnétiques résonants, pour faire ce type de technique. L'idée c'était d'utiliser des équipements de recherche très sophistiqués pour faire de, de, du service. Et petit à petit, nous nous sommes spécialisés dans les tests cosmétiques. Et, euh, et donc, donc, au cours de notre croissance, nous avons voulu euh, créer des sociétés euh, hors de France. Donc, la première expérience a été justement en 2003, nous avons ouvert ce qu'on peut dire encore. Et, euh, et par la suite, comme vous le constatez, nous avons créé d'autres filiales euh, au Canada, en Inde, euh, en Indonésie. Et donc, euh, en résumé, c'est une contrôle Asia a servi de, de cobaye, de modèle pour euh, la création de contrôles. C'était particulièrement vrai en Inde et euh, en Indonésie, où ce qui contrôle Asia a vraiment été euh, un modèle. Et euh, donc, l'idée, l'origine de notre projet pour la Thaïlande, c'est d'être capable de proposer le même type de service que ce que nous faisons en France à nos clients, mais de faire des tests et des études sur des sujets asiatiques des produits cosmétiques, la nature de la peau et l'origine ethnique des sujets avec importance capitale. Et donc la peau asiatique est différente de la peau qu'on appelle caucasienne, c'est-à-dire la peau des Européens. La couleur est différente, il y a d'autres propriétés qui changent également. Donc on est obligé, si on veut revendiquer un effet d'un produit chez les sujets asiatiques, de faire des tests et des études sur les sujets asiatiques. 
Et donc, euh, le projet était de pouvoir servir nos, nos clients euh, intéressés par le marché asiatique. Et quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'était au début des années 2000, euh, notre problème, c'est que nous n'avions absolument aucun, euh, aucune connaissance de l'Asie en général. Nous n'avions jamais eu l'occasion de voyager dans l'Asie, on, on avait très peu de, de clients asiatiques, donc la connaissance de l'Asie était vraiment très très faible. Donc, pour cette raison, euh, il était évident pour nous que nous avions besoin de nous trouver un partenaire local. Euh, également, il fallait choisir un pays, un pays d'accueil pour créer cette société. Donc, euh, nous nous sommes fixés euh, différents critères. Euh, L'idée était un critère essentiel, évidemment. Euh, tout ce qui était réglementation, la, le niveau d'éducation de la population locale, puisque forcément nous allions toucher les gens du pays. Euh, L'étendue et l'importance. Du marché asiatique local, etc. Et euh, je reviens sur ce dernier point, la possibilité de trouver un, un partenaire local, euh, je dis bon, mais en fait, c'est-à-dire fiable, euh, voilà, en qui on puisse avoir toute confiance, c'est vraiment euh, essentiel. Je crois que d'autres intervenants l'ont mentionné euh, précédemment. Euh, avoir des partenaires euh, du pays, c'est une, une des clés du succès. Et donc, euh, toujours. Euh, avec l'idée que justement nous n'avions pas de connaissance de l'Asie, nous avons fait appel à des gens qui connaissaient bien l'Asie. Donc on a fait appel à des consultants, donc M. Caraillon, M. Dorazov, qui, qui avaient une grande connaissance de l'Asie et de la Thaïlande en particulier. Et nous leur avons demandé de nous assister dans, la, dans le développement de, de notre projet. Et donc les, les missions que nous avions confiées à ces partenaires à l'époque, c'était d'abord de de nous aider à évaluer la fiabilité de notre partenaire taille potentielle. Donc, pour les raisons de fiabilité, c'est bon, euh, parce qu'on ne connaissait pas cette personne euh, vraiment. Euh, donc, euh, il fallait qu'on qu ait plus d'infos et qu'on puisse vraiment estimer la fiabilité de, de cette personne dans les faits, afin de créer une bonne version. Euh, on leur a demandé aussi de, de nous créer, euh, d'écrire un, un, un mémorandum pour justement mettre en place le projet entre deux sociétés, entre ce qu'on contrôle et la société de qui nous a signé le partenaire, euh, de vérifier euh, toutes les, euh, les demandes légales, euh, juridiques, etc., pour pouvoir établir un laboratoire en Thaïlande. Et donc, euh, nous avons rencontré euh, le ministère de la Santé thaïlandais, la Thaï FDA, euh, une association qui s'appelle la Thai Cosmetic Manufacturer Association, qui regroupe euh, euh, tous les producteurs de et puis euh, également de contacter des, euh, des cabinets d'avocats, des banques, des sociétés d'assurance, des universités, parce que euh, je crois que euh, l'intervenant aussi a mentionné l'importance d'avoir un partenariat avec des, des hôpitaux et des universités. Et pour nous, nous avions aussi besoin d'universités pour pouvoir euh, soumettre notre protocole d'études à des comités d'éthique. Et, euh, et nos deux consultants, donc, euh, en plus de toutes ces missions, euh, nous ont rédigé un rapport. Euh, et euh, indépendamment, ces deux consultants nous ont indiqué qu'il était euh, vraiment essentiel et important pour nous de euh, contacter le, le, le BY, le Board of Investment of Thailand, euh, parce que ça va nous aider à, à constituer notre projet et à euh, voilà, nous aider à, à le mettre en place en Thaïlande. Donc, euh, nos consultants ont, ont à l'époque rencontré des, euh, des directeurs de, du BY. Alors, ils sont en activité honnêtement. Euh, et euh, donc voilà, on a, euh, on a discuté de ce projet avec les, les représentants du BIOI. Et euh, pour nous, on avait deux objectifs euh, parmi les, les avantages, les, les services proposés à l'époque par le BIOI. Euh, nous avions vraiment deux objectifs majeurs. Le premier, c'était, euh, et c'était le principal en fait, c'était de pouvoir embaucher euh, au moins deux Français euh, à la création de la société, c'est-à-dire euh, qu'il y ait deux personnes. Donc, euh, Personne, plus moi-même. Euh, et à l'époque, il y avait un, un ratio, euh, un rapport d'employés de, euh, étrangers euh, par, rapport, euh, par rapport aux employés de taille. À l'époque, le, le ratio était de 1 sur 7. C'est-à-dire qu'il euh, fallait, euh, on voulait avoir deux employés français, il fallait avoir 14 employés de taille. Et à l'époque, euh, c'était trop par rapport à notre projet de création de société. On démarrait avec 6, 7 personnes maximum. Donc voilà, on avait euh, la possibilité. De, de changer ce, ce ratio de 
peuvent pas le respecter, il faudra avoir deux employés français pour quatre employés taille à l'ouverture de la place officielle. C'est vraiment ce qui nous intéressait beaucoup. Et le, le deuxième souhait, le deuxième avantage, c'était de pouvoir proposer des, des, des contributions d'impôts euh, sur les Et euh, évidemment, que, comme vous l'avez dit, c'est toujours, toujours intéressant de, de contribuer à des contributions d'impôts. Donc, euh, notre expérience à Cobio s'est très bien passée. Euh, notre projet euh, est rentré dans une catégorie qui s'appelle le CRC Testing et Testing. Euh, euh, C'est un projet RD parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sous-catégorie cosmétique. À l'époque, il n'y avait pas de euh, Et donc, le, nous avons obtenu la, la promotion du BIOI euh, en 2003. Et c'était un événement euh, vraiment très important pour nous parce que c'était en fait le. Je reviens sur le terme succès, c'est le premier succès de la société euh, en Thaïlande, euh, l'obtention de cette promotion. Et donc, effectivement, dans les euh, avantages que nous avons obtenus, nous avons euh, obtenu cette euh, promotion de contribution pendant les huit premières années. Et donc, pour nous, ça représentait euh, une économie de 110 000 euros. De 100 euros. Voilà, donc c'est euh, évidemment euh, très important. Et euh, nous avions eu beaucoup de facilité pour tout ce qui était euh, gestion des permis de travail, des permis de travail, etc. Donc, euh, tout côté administratif, euh, le fait d'être promu par le BI a aussi euh, ouvert beaucoup de portes. Et euh, en contrepartie de ces. Etc. Allô? Mr. Perra, we can't hear you at all. Or the, le, le son a été coupé. Uh, Est-ce que vous pouvez parler bien en face du micro pour très assuré, il y a des échos. Alors, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends. Ah, là, c'est beaucoup mieux. C'est mieux, d'accord. Voilà, vous pouvez parler bien en face du micro, s'il vous plaît. Je suis désolé, j'espère que vous avez pu saisir le, le début de la présentation. Euh, donc, je, je vous disais sur cette diapositive, euh, en contrepartie des bénéfices que nous avons euh, pu obtenir du BOI, euh, il y avait quelques contreparties à, à donner. Et ces contreparties, vous le constatez, sont très, très raisonnables. Parce qu'en fait, on, on, a, euh, on doit soumettre euh, un rapport d'activité de la société tous les ans. Et on doit aussi communiquer notre, notre bilan annuel. Voilà, donc on, on a un rapport d'activité à faire euh, annuellement auprès du BIOI. Il y aura ce qu'on peut faire avec plaisir compte tenu de l'activité aujourd'hui. Et voilà, donc, euh, donc pour, pour conclure, euh, je pense que le projet des, des personnes qui assistent à webinaire sont vraiment très différent de, de celui que nous avions euh, il y a presque 20 ans. Et je pense certainement que le Board of Investment of Thailand euh, peut être un, un partenaire essentiel pour, pour beaucoup d'entre vous euh, pour accompagner vos projets, parce que ça a été le cas pour nous et ça reste le cas. Euh, donc je vous conseille vraiment d'utiliser les services du BIOI, les bénéfices du BIOI, c'est très très intéressant pour les sociétés, pour les sociétés projets. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez entendre le son. Merci. Uh, yes, uh, there was some. Um, uh, we, we, sometimes we, it was, the, the message was cut. Uh, we are very sorry for that. Um, oh, thank you. Sorry. Thank yes. you very much, uh, Mr. Perrin, for your openness to share uh, your experience with the audience. Uh, well, I wish Skin Control Asia continued success in Thailand and uh, all the uh, entrepreneurs attending this webinar the same uh, success level. Um, because um, I would like to um, um, conclude the, the webinar because we, uh, we plan for a Q&A session, but the time is really limited. So um, uh, let me uh, inform you that uh, we will share the presentation of all the speakers. Uh, with you, just to drop us an email at uh, par at bui.go.ch. And um, if you have any other need, uh, just let the BUI Paris know. 
uh, the webinar has now come to an end. Uh, we would like to thank you all for attending this webinar, and we hope that uh, you find it of interest. Let us know how we can support you, uh, and if we can organize uh, connections with the speakers, let us know too. Uh, thank you also to all our speakers for their presentation today. And on behalf of Talon Board of Investment, thank you for attending this webinar. Thank you. It's been a pleasure. Goodbye. Goodbye. Thank you. Mr. Perra, would you like, could you please unshare your screen? Thank yes. you. Thank you very much. So we hope to see you soon. Our office is in Paris. Just drop by and let us know, drop us an email. We will be very happy to meet you either uh, online or at our office at the embassy in Paris. Bye-bye. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye.